उटिंगउट क्लबिंग ऑफ इनकम तो क्लबिंग ऑफ इनकम के प्रोविजन को फटाफट से रिवाइज करना शुरू करते हैं सबसे पहले सेक्शन 60 सेक्शन 60 कहता है कि अगर आपने एसेट ट्रांसफर किए बिना इनकम को इनकम को ट्रांसफर कर दिया तो वो इनकम आप ही के हाथ में टैक्सेबल होगी उसके बाद सेक्शन 61 अगर आप एसेट्स को रिवोकेबल तरीके से ट्रांसफर करते हो तो उस एसेट से जो भी इनकम होगी वो आप ही के हाथ में टैक्सेबल होगी रिवोकेबल का मतलब क्या हो गया रिवोकेबल का मतलब जिसको आप वापस बाद में ले सकते हो बाद में जिसको आप वापस ले सकते हो तो अगर आपने रिवोकेबल ट्रांसफर किया तो उस एसेट से जो भी आपकी इनकम अराइज होगी वो आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी ठीक है लेकिन रिवोकेबल ट्रांसफर के कुछ एक्सेप्शन थे एक्सेप्शन क्या क्या थे अगर आपने किसी ट्रस्ट को ट्रांसफर किया जो कि बेनिफिशियरी की लाइफ टाइम तक रिवोकेबल नहीं है तो फिर इसके और इससे अराइज होने वाली इनकम आपके हाथ में क्लब नहीं होगी ठीक या आपने अगर किसी भी कोई भी ट्रांसफर किया जो भी ट्रांसफरी की लाइफ टाइम तक रिवोकेबल नहीं है ट्रांसफरी की लाइफ टाइम तक रिवोकेबल नहीं है वो उसकी भी इनकम आपके हाथ में टैक्सेबल नहीं होगी ठीक अच्छा उसके बाद रिवोकेबल ट्रांसफर का मतलब तो हम लोगों ने देख लिया क्लबिंग ऑफ इनकम अराइजिंग टू स्पाउस बीवी को कोई भी इनकम अगर अराइज होती है या बीवी या पति जो भी है तो बीवी या पति को अगर कोई इनकम अराइज होती है तो वो आपके हाथ में क्लब कब क्लब होगी उसको तीन पार्ट्स में हम लोग पढ़ते हैं पहला इनकम बाय वे ऑफ रेमिनेशन फ्रॉम अ कंसर्न इन विच द इंडिविजुअल हैज अ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट अगर आपके स्पाउस को किसी कंसर्न से कुछ सैलरी या रेमिनेशन मिल रहा है जिसमें आपका सब्सटैशियल इंटरेस्ट है जिसमें आपका सब्सटैशियल इंटरेस्ट है तो मेरा सपोज एन अकेडमी में सब्सटैशियल इंटरेस्ट है सब्सटैशियल इंटरेस्ट का मतलब मैं या मेरे रिलेटिव्स मिलकर 20 परसेंट से ज्यादा प्रॉफिट शेयर होल्डिंग या शेयर होल्डिंग हम लोग रखते हैं ठीक है तो मेरा अगर किसी कंसर्न में सब्सटैशियल इंटरेस्ट है और वही कंसर्न में मेरी वाइफ इन एम्प्लॉयड है और वो कंसर्न मेरी वाइफ को अनरिजनेबली हाई पेमेंट कर रही है सैलरी तो वो सैलरी मेरे ही अकाउंट में क्लब होगी वो सैलरी मेरे ही हाथ में क्लब हो जाएगी लेकिन अगर मेरी बीवी टेक्निकली क्वालिफाइड है उस काम के लिए जिसके लिए उसको सैलरी मिल रही है तो फिर वो क्लबिंग मेरे हाथ में नहीं होगी दूसरा इनकम अराइजिंग टू द स्पाउस फ्रॉम एन एसेट ट्रांसफर विदाउट एडिकुएट कंसिडरेशन तो अगर मैं अपनी वाइफ को कोई भी एसेट ट्रांसफर कर देता हूं विदाउट एडिकुएट कंसिडरेशन तो फिर उससे अराइज होने वाली कोई भी इनकम मेरे ही हाथ में क्लब होगी लेकिन यहां पर हाउस प्रॉपर्टी एक एक्सेप्शन है हाउस प्रॉपर्टी क्यों एक्सेप्शन है अगर मैं विदाउट एडिकुएट कंसिडरेशन अपनी वाइफ को हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देता हूं तो उसका डीम्ड ओनर में मान लूंगा उसका डीम्ड ओनर में ही हो जाऊंगा तो अगर डीम्ड ओनर में हो जाऊंगा तो यहां पर क्लबिंग नहीं होगी यहां पर उस हाउस प्रॉपर्टी से अराइज होने वाली इनकम मेरे ही हाथ में आएगी क्योंकि आई विल बी द डीम्ड ओनर ऑफ दैट हाउस प्रॉपर्टी फिर ट्रांसफर ऑफ एसेट्स फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पाउस तो अगर मैं कोई भी एसेट अपनी स्पाउस की बेनिफिट के लिए ट्रांसफर करता हूं तो उस एसेट से अराइज होने वाली कोई भी इनकम होगी तो वो मेरे हाथ में क्लब होती रहेगी ठीक है तो ये हम लोग यहां पर देख चुके हैं इसमें और कोई प्रॉब्लम नहीं है uh, एक चीज बस इसमें ये थी इनकम फ्रॉम इनकम राइजिंग टू स्पाउस फ्रॉम एन एसेट ट्रांसफर्ड विदाउट एडिकुएट कंसिडरेशन इसमें बस एक चीज ये थी कि अगर एसेट जो मैंने ट्रांसफर किया एसेट वो मेरी स्पाउस ने अपने बिजनेस में ऐड कर लिया वो एसेट मेरी स्पाउस ने अपने बिजनेस में ऐड कर लिया तो जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट का जितना पोर्शन मेरे वाले कैपिटल से कनेक्टेड होगा वो मेरे हाथ में क्लब होगा ये कैसे पता चलेगा कि मेरे वाले प्रॉफिट मेरे वाले कैपिटल uh, कंट्रीब्यूशन में कितना पोर्शन पोर्शन uh, है तो वो डिपेंड करेगा कि जो फर्स्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर यानी जैसे हमारा प्रीवियस ईयर इक्कीस बाईस है तो प्रीवियस ईयर इक्कीस बाईस में पहला फाइनेंशियल डे कौन सा हो गया फर्स्ट अप्रिल टू तो फर्स्ट अप्रिल टू पे टोटल कैपिटल में मेरा जितना भी कॉन्ट्रीब्यूशन था दैट पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट विल बी क्लब्ड इन माई हैंड्स ठीक उसके बाद अगर मैं अपनी सन की वाइफ को कुछ देता हूं ठीक है अगर मैं अपनी सन की वाइफ को देता हूं तो इसको दो पार्ट्स में हम लोग पढ़ेंगे इनकम अराइजिंग टू सन्स वाइफ फ्रॉम एसेट्स ट्रांसफर्ड विदाउट एडिकुएट कंसिडरेशन बाय द फादर इन लॉ और मदर इन लॉ ठीक है तो अगर सास या ससुर ने अपनी बहू के नाम पर कोई एसेट को ट्रांसफर कर दिया विदाउट एडिकुएट कंसिडरेशन तो वो इनकम जो है वो सास ससुर के हाथ में क्लब हो जाएगी ट्रांसफर ऑफ एसेट्स फॉर द बेनिफिट ऑफ सन्स वाइफ अगर कोई एसेट ट्रांसफर किया जिससे सन की वाइफ का बेनिफिट हो रहा है तो वो भी जिससे भी ट्रांसफर किया उसके हाथ में क्लब हो जाएगा राइट इसमें भी और ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है बात एकदम सिंपल से यही है फिर ये भी हो गया क्लबिंग ऑफ माइनर्स इनकम देखो मेन चीज यहां पर है इस पर आपको ये काफी इंपॉर्टेंट है क्लबिंग ऑफ माइनर्स इनकम राइट अब इसमें 
माइनर की जो भी इनकम होती है वो उस पेरेंट के हाथ में क्लब होती है ध्यान रखना माइनर की जो भी इनकम होती है वो उस पेरेंट के हाथ में क्लब होती है जिस पेरेंट की इनकम माइनर की इनकम की क्लबिंग से पहले ज्यादा होती है राइट right? एक बार अगर किसी एक पेरेंट के हाथ में माइनर की इनकम क्लब होनी शुरू हो गई तो आगे आने वाले हर साल उसी पेरेंट के हाथ में उस माइनर की इनकम क्लब होगी इवन इफ द सिचुएशन रिवर्सेस ठीक लेकिन अगर ये दोनों पेरेंट्स चाहें तो असेसिंग ऑफिसर के पास जाकर कह सकते हैं कि साहब पहले मेरी इनकम ज्यादा थी अब इनकी इनकम ज्यादा है तो ये बच्चे की इनकम इनके साथ क्लब करिए तो असेसिंग ऑफिसर को अगर सही लगता है तो वो क्लब कर सकता है राइट right? माइनर की इनकम तीन केसेस में क्लब नहीं होती है अगर माइनर की कोई भी इनकम स्किल या टैलेंट की वजह से माइनर की कोई भी इनकम मैनुअल वर्क की वजह से या माइनर डिसेबिलिटी से सफर कर रहा है विच इज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 80 यू तो फिर माइनर की इनकम क्लब नहीं होगी माइनर के हर माइनर चाइल्ड की इनकम क्लब करने के लिए आपको 1032 का बेनिफिट मिलेगा 1032 में आपको पंद्रह रुपए का बेनिफिट मिल जाता है मतलब माइनर ने अगर चार हजार रुपए कमाए आपके हाथ में वो क्लब हो रही है तो आप चार हजार माइनस मतलब आपके हाथ में सिर्फ क्लबिंग चार हजार माइनस पंद्रह सौ की ही होगी आपके हाथ में ढाई हजार की ही क्लबिंग होगी ठीक है आपके हाथ में ढाई हजार की ही क्लबिंग होगी यहां पर भी एक चीज थी यहां पर एक चीज क्या थी कि अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर की अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर की माइनर चाइल्ड को तो आप डीम्ड ओनर बन जाते हो तो क्लबिंग नहीं होगी बट वो हाउस प्रॉपर्टी की जो भी इनकम होगी वो आपके हाथ में टैक्सेबल होगी सर फर्क क्या पड़ेगा फर्क यहां पर ये पड़ेगा कि जब आप हाउस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहे हो तो आप डीम्ड ओनर बन गए डीम्ड ओनर बन गए तो क्लबिंग तो हुई नहीं और अगर क्लबिंग नहीं हुई तो आपको टेन का बेनिफिट नहीं मिलेगा लेकिन अगर आपने कोई भी और एसेट ट्रांसफर किया और उससे कोई भी इनकम हो रही है और वो आपके हाथ में अगर क्लब हो रही है तो फिर आपको उस पर टेन का बेनिफिट मिल जाएगा ठीक क्रॉस ट्रांसफर्स का मतलब क्या होता है कि मैंने सपोज अपने भाई की वाइफ को कुछ पैसा दिया और मेरे भाई ने मेरे बेटे को पैसा दे दिया राइट right? तो बेसिकली होना क्या चाह रहा था हो, हम चाह क्या रहे थे कि मैं अपने बेटे को पैसा दूं और मेरा भाई अपनी वाइफ को पैसा दे हमने उसको सर्कुलर गोल 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 घुमा दिया तो फिर हम दोनों के हाथ में ये क्लबिंग हो जाएगी मैंने जितना पैसा अपने भाई की वाइफ को दिया और मेरे भाई ने जितना पैसा मेरी मेरे बेटे को दिया तो ये देखा जाएगा जितना पैसा मेरे भाई ने मेरे बेटे को दिया उतना मेरे हाथ में क्लब हो जाएगा और जितना पैसा मैंने मेरे भाई की वाइफ को दिया उतना पैसा मेरे भाई के हाथ में क्लब हो जाएगा क्योंकि इनडायरेक्टली मेरे भाई ने अपनी वाइफ को ट्रांसफर किया और इनडायरेक्टली मैंने अपने बेटे को ट्रांसफर किया अगर एच अपने मेंबर को कुछ भी ट्रांसफर करता है तो वो एच के हाथ में एच के हाथ में क्लब हो जाता है इतना सा सिंपल सा छोटू सा प्यारा सा चैप्टर था तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपका खत्म हो गया क्लबिंग ऑफ इनकम इज ओवर नाउ सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज में आ जाते हैं तो यहां पर मैंने आपको बताया था कि हमें इस चैप्टर में सिर्फ वो लॉसेस चाहिए जो पहले अपने हेड के अंदर सेट ऑफ हो उसके बाद अपने साल के बाकी हेड्स के अंदर सेट ऑफ हो और उसके बाद भी अगर थोड़ा बहुत लॉस बच जाए तो फिर वो कैरी फॉरवर्ड हो राइट right? तो सबसे पहले हम लोग यहां पर पढ़ते हैं इंटर सोर्स यानी इंट्रा हेड एडजस्टमेंट तो कोई भी आपका जो लॉस होता है जैसे हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है किसी भी एक हाउस प्रॉपर्टी को अगर आपका लॉस है तो वो दूसरे हाउस प्रॉपर्टी के प्रॉफिट के अगेंस्ट सेट ऑफ किया जा सकता है ठीक है कोई भी एक बिजनेस में अगर आपका लॉस है तो वो दूसरे बिजनेस के प्रॉफिट के अगेंस्ट सेट ऑफ किया जा सकता है मुझे आप लोग फिर से प्लीज एक मिनट का ब्रेक दे दीजिए और राइट आई थिंक आई एम बैक लाइव कैन डेप्रिसिएशन बी सेट ऑफ फ्रॉम अनदर हेड इन द नेक्स्ट ईयर एक्सेप्ट सैलरी एंड लॉटरी यस शैली प्रसाद अभी उसके बारे में हम लोग बात करेंगे ठीक है अभी हम लोग उसके बारे में बात करेंगे राइट तो चलिए आइए अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है उसको आप किसी भी हेड के अंदर सेट ऑफ कर सकते हो अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन को आप किसी भी हेड के अंदर सेट ऑफ कर सकते हो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है विल जस्ट टॉक अबाउट इट राइट आई थिंक आई एम लाइव ठीक चलो आ जाओ आइए सर देखते हैं थैंक यू सर शैली कितनी खुश हो गई सो नाइस ऑफ यू ठीक आ जाओ देखो तो इंट्रा इंट्रा हेड एडजस्टमेंट क्या क्या होगा तो एनी लॉस इन रिस्पेक्ट ऑफ वन सोर्स शैल बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम एनी अदर सोर्स अंडर द सेम हेड ऑफ इनकम फॉर एग्जांपल लॉस फ्रॉम टेक्सटाइल बिजनेस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट अ प्रॉफिट फ्रॉम प्रिंटिंग बिजनेस लॉस फ्रॉम वन हाउस प्रॉपर्टी कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम अनदर हाउस प्रॉपर्टी शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट बोथ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एज वेल एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है क्या एक्सेप्शन है आप हमेशा ऐसे याद करो देखो इनकम फ्रॉम सैलरी इसमें तो कभी भी लॉस आ ही नहीं सकता इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है पीजीबीपी में पीजीबीपी में तीन बिजनेसेस टांग अड़ाने वाले हमेशा आएंगे ठीक दो एस वाले हैं और एक घोड़
थर्टी फाइव एडी का लॉस सिर्फ थर्टी फाइव एडी के प्रॉफिट के अगेंस्ट सेट ऑफ होगा स्पेक्यूलेटिव बिजनेस का लॉस सिर्फ स्पेक्यूलेटिव बिजनेस के प्रॉफिट के अगेंस्ट सेट ऑफ होगा और लॉस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉसेस सिर्फ प्रॉफिट फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉसेस के अगेंस्ट ही सेट ऑफ किया जाएगा राइट तो लॉस फ्रॉम स्पेक्यूलेटिव बिजनेस ये हो गया स्पेसिफाइड वाला बता दिया अच्छा उसके बाद आपका आ जाता है कैपिटल गेम्स कैपिटल गेन्स में क्या हो जाएगा कैपिटल गेन्स में जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होता है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जो है उसका दिल बहुत बड़ा है वो मदद मांगेगा नहीं कभी भी लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कभी भी मदद मांगेगा नहीं वो सिर्फ मदद देगा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जो है वो कभी भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं होगा लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जो है वो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों के गेन्स के अगेंस्ट सेट ऑफ कर दिया जाएगा फिर इंटर हेड एडजस्टमेंट पे आ जाते हैं तो इंटर हेड एडजस्टमेंट पे भी हम लोग हेड वाइज चलते हैं तो देखो सबसे पहली बात सैलरी से कोई लॉस हो नहीं सकता हाउस प्रॉपर्टी से लॉस हो सकता है लेकिन हाउस प्रॉपर्टी का जो भी लॉस है वो किसी भी दूसरे हेड के अगेंस्ट सिर्फ दो लाख रुपए तक ही सेट ऑफ किया जा सकता है दो लाख के ऊपर आपको उसको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा ठीक उसके बाद पीजीबीपी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो पीजीबीपी में चार चीजें चार चीजें कौन सी एक तो नॉर्मल बिजनेस का लॉस नॉर्मल बिजनेस का जो भी लॉस है वो सैलरी के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं होगा बाकी किसी हेड के अगेंस्ट सेट ऑफ हो सकता है और बाकी ये तीन एस एस घोड़े ठीक है तो अगर ये स्पेसिफाइड बिजनेस है तो वो किसी और हेड के अंदर नहीं जाएगा ये वही वाली बात है जो ओमकार वाला था कि जो लड़की अपने बाप को ठग सकती है वो किसी और की सगी क्या होगी तो ये जो तीन है ये अपने ही हेड के अंदर किसी और के नहीं हो रहे ये जो तीन है ये अपने ही हेड के अंदर किसी और सोर्स से सेट ऑफ नहीं हो रहे तो किसी दूसरे हेड से क्या ही सेट ऑफ होंगे ठीक है बाय द वे जो डायलॉग मैंने मारा ये ओमकारा पिक्चर का डायलॉग था उसका पूरा बड़ा सा कॉन्टेक्स था तो प्लीज नो बड़ी प्लीज प्लीज डोंट गेट ऑफेंडेड ठीक है कि ये क्या बोल रहे हो आप क्लास में तो ये डायलॉग था ओमकारा पिक्चर का मैंने पूरी सेटिंग बनाई थी अपनी रेगुलर क्लास में तो वहां पर मैंने आपको इस तरह से ये चीज समझाया था ठीक है कि अगर कोई अपने बाप को टक सकती है तो किसी और की क्या होगी किसी दूसरे की सगी क्या होगी तो यही बात है कि ये जो स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर सेक्शन थर्टी फाइव एडी है ये जो स्पेक्यूलेटिव बिजनेस है और ये जो लॉस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रिसोर्सेज है ये अपने ही हेड के अंदर किसी और सोर्स से नहीं सेट ऑफ हो पा रहे हैं तो किसी दूसरे हेड में क्या ही करेंगे ठीक उसके बाद कैपिटल गेंस के बारे में बात करें तो कैपिटल गेंस का कोई भी लॉस अगर होगा तो वो किसी और हेड के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं होगा कैपिटल गेंस ओवरऑल भी सिर्फ मदद देता है वो कभी भी मदद लेता नहीं है तो किसी और बिजनेस के अंदर किसी और हेड के अंदर अगर लॉस है तो वो कैपिटल गेंस के अगेंस्ट सेट ऑफ किया जा सकता है लेकिन कैपिटल गेंस का जो लॉस है वो किसी और के अगेंस्ट वो नहीं किया जा सकता सेट ऑफ कैपिटल गेंस का जो लॉस है वो किसी और हेड के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं किया जा सकता है ठीक अच्छा उसके बाद इंटर हेड भी हो गया उसके बाद लॉसेस जो कि ना तो सेट ऑफ किए जा सकते हैं ना ही कैरी फॉरवर्ड किए जा सकते हैं वो कौन कौन से हैं तो गैमलिंग बेटिंग कार्ड गेम्स के लॉसेस हैं ये ना ही सेट ऑफ होंगे ना ही कैरी फॉरवर्ड होंगे सिंपल भाषा में बोलूं कैजुअल इनकम ठीक है कैजुअल इनकम के लॉसेस को ना तो आप सेट ऑफ कर सकते हो ना ही उनको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो और अगर कोई एग्जेम सोर्स का लॉस है जैसे शेयर ऑफ लॉस फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म दैट के नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट बिजनेस इनकम पार्टनरशिप फर्म को अगर कोई लॉस होता है उसका शेयर आपको मिलता है क्या आपके हाथ में ये क्या आपके हाथ में ये ये एग्जेम सोर्स होता है कैसे एग्जेम सोर्स है क्योंकि अगर पार्टनरशिप फर्म को कोई भी प्रॉफिट होता है और उस प्रॉफिट का आपको शेयर मिलता है तो ये प्रॉफिट आपके हाथ में तो एग्जेम होता है क्यों क्योंकि उस पर पार्टनरशिप फर्म ने टैक्स पे किया होता है तो अगर पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट आपके हाथ में टैक्सेबल नहीं है तो पार्टनरशिप फर्म के लॉस जो आपका शेयर है उसका भी आपको कोई भी सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड नहीं मिलेगा फिर मैक्सिमम पीरियड ऑफ कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस एंड मैनर ऑफ सेट ऑफ ऑफ ब्रॉड फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस तो नेचर ऑफ लॉस इनकम अगेंस्ट विच ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस कैन बी सेट ऑफ एंड मैक्सिमम पीरियड फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर फॉर कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस तो देखो जी अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन आप किसी भी हेड के अंदर कर सकते हो अदर दैन सैलरीज तो शैली आपके आंसर आपका आंसर यहां पर हो गया अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन का जो सेट ऑफ है वो आगे आने वाले सालों में आप किसी भी हेड के अंदर कर सकते हो अदर दैन सैलरीज ठीक है तो वो आपका इनडेफिनेट पीरियड के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाता है अनएब्सॉर्ब लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आर्ट असेसमेंट ईयर तक कैरी फॉरवर्ड होगा और ये सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी के ही अगेंस्ट सेट ऑफ होगा अनएब्सॉर्ब बिजनेस लॉस आर्ट असेसमेंट ईयर तक कैरी फॉरवर्ड होगा और ये सिर्फ पीजीबीपी के अंदर ही सेट ऑफ होगा लॉस फ्रॉम स्पेक्यूलेशन बिजनेस चार असेसमेंट ईयर
कोई भी लॉस आपका कैरी फॉरवर्ड होगा इतना याद रखो बस आठ साल तक आठ साल तक ठीक अब सुनना तीन जो हमेशा अड़ंगे लगाते थे स्पेसिफाइड स्पेक्यूलेटिव और स्पेसिफाइड बिजनेस स्पेक्यूलेटिव बिजनेस और हॉर्सेस वाला रेस हॉर्सेस वाला ठीक तो देखो स्पेसिफाइड बिजनेस में अच्छे काम थे हमने आज ही देखा थर्टी फाइव का हमने रिवीजन किया वो चौदह बिजनेस इसमें अच्छे काम थे तो इसका इनडेफिनेट कैरी फॉरवर्ड है ये दोनों गंदे काम है तो इनको चार साल तक का ही कैरी फॉरवर्ड है इनको सिर्फ चार साल तक का कैरी फॉरवर्ड है और जो अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन होता है अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन होता है वो भी आपका इनडेफिनेट है वो भी आपका इनडेफिनेट है अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन भी आपका इनडेफिनेट पीरियड तक तो कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है ठीक है तो नॉर्मली आठ साल तक आप किसी भी लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो और नॉर्मली जिस भी हेड को आप कैरी फॉरवर्ड करोगे आगे आने वाले सालों में वो उसी हेड की इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ होगा आगे आने वाले सालों में वो उसी हेड की इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ होगा किसी और हेड की इनकम के अगेंस्ट वो सेट ऑफ नहीं होगा ठीक है लेकिन अगर आप स्पेसिफाइड या स्पेक्यूलेटिव वाला करते हो तो ये तो बात हम लोग कर चुके हैं ठीक अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन इज दी ओनली एक्सेप्शन जो कि सैलरी को छोड़कर किसी भी और हेड के अगेंस्ट सेट ऑफ किया जा सकता है नॉट नेसेसरीली बिजनेस हेड आगे देखिए ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ ऑफ लॉसेस तो आप किस किस ऑर्डर में लॉसेस को सेट ऑफ करना शुरू करोगे तो सबसे पहले आप करंट ईयर का डेप्रिसिएशन करंट ईयर का साइंटिफिक रिसर्च वाला कैपिटल एक्सपेंडिचर और फैमिली प्लानिंग करोगे जितना भी अलाउड होगा उसके बाद आप ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस करोगे फिर आप अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन करोगे फिर आप वही डेप्रिसिएशन तो कैपिटल एक्सपेंडिचर साइंटिफिक रिसर्च फैमिली प्लानिंग तो ये आपको याद रखना है डेप्रिसिएशन साइंटिफिक रिसर्च फैमिली प्लानिंग ठीक पहले करंट का पहले करंट ईयर का डेप्रिसिएशन फैमिली साइंटिफिक रिसर्च फैमिली प्लानिंग पहले करंट ईयर का उसके बाद ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस फिर अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन कैपिटल एक्सपेंडिचर फैमिली प्लानिंग As per section 80, filing of loss return under section 139.3 within the due date specified under section 139.1 is mandatory for carry forward of the above losses except loss from house property and unabsorbed depreciation. So, loss from if house property you have to carry forward, then you have to loss return file. If you have to carry forward of unabsorbed depreciation, then you have to carry forward of loss return file. But if you have to carry forward of any other loss, then you have to carry forward of loss return file. And this completes your Set off and carry forward as well. Exempt incomes. तो कुछ incomes ऐसी होती हैं जो जिन पर tax लगता नहीं है. देखो, there's a difference between deduction and exemption. ठीक है? Deduction का मतलब क्या होता है? कि जो भी पैसा है, वो पहले आपकी income में include किया जाता है, पहले आपकी income में add किया जाता है, और उसके बाद उसको उसमें से minus कर दिया जाता है. ठीक है? उसके बाद minus कर दिया जाता है. That is known as deduction. अगर total income में से आप कोई चीज़ subtract कर रहे हो, तो उसको technically deduction बोल रहे हैं. कि आपकी income में से वो चीज़ deduct की जा रही है, reduce की जा रही है, हटा दी जा रही है, minus कर दी जा रही है. ठीक है? लेकिन अगर कोई income आपकी income ही ना मानी जाए, कोई income आपकी income ही ना मानी जाए, जैसे agricultural income आपकी income ही नहीं मानी जाती. ठीक है अगर आप किसी पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर हैं और उस पार्टनरशिप फर्म को प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट का शेयर आपको मिलता है आपके हिस्से का शेयर आपको मिलता है वो आपकी इनकम मानी ही नहीं जाती ठीक है वो आपकी इनकम मानी ही नहीं जाती ऐसा नहीं होता कि वो पहले आपकी पीजीपीपी इनकम में आएगी और उसके बाद लेस कर देंगे कि ये तो पार्टनरशिप पार्टनरशिप फर्म से शेयर ऑफ प्रॉफिट मिला है तो ये डिडक्ट हो जाएगा नो वो इनकम में एड ही नहीं किया जाएगा ठीक है हमने कई सारे क्वेश्चंस क्लासेस में किए हैं एग्रीकल्चरल इनकम से रिलेटेड जैसे ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी वाला है तो टी वाले में 60 परसेंट बिजनेस सिक्सटी परसेंट बिजनेस इनकम है और सॉरी 60 परसेंट एग्रीकल्चरल इनकम है और 40 परसेंट बिजनेस इनकम है तो अगर कहीं पर भी आपको दिखता है प्रॉफिट फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैनुफैक्चरिंग टी तो जो भी वो प्रॉफिट होता है उसका आप अपनी इनकम में पीजीबीपी में कितना पोर्शन एड करते हो सिर्फ फोर्टी आप ऐसा नहीं कर सकते करते कि आप पहले 100% उसको ऐड कर देते हो फिर कहते हो लेस एग्रीकल्चरल इनकम डीम्ड टू बी 60% तो उसको माइनस करते हो नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते करते हो ठीक है ऐसा करोगे तो टेक्निकली रॉन्ग हो जाएगा आंसर आपका वही आएगा बट टेक्निकली इट विल बी रॉन्ग राइट क्योंकि जो जो एग्रीकल्चरल इनकम है जैसे ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो उसमें फोर्टी इनकम ही आपकी बिजनेस इनकम मानी जाती है तो बाकी जो सिक्सटी दैट इज एग्जेम्ट वो एग्जेम्ट है आपकी तो वो आएगी ही नहीं ठीक है चलो तो एग्जाम इनकम्स के लिए सेक्शन टेन होता है उसके बारे में हम लोग एक बार क्विकली बात कर लेते हैं सबसे पहले सेक्शन टेन वन जो कि एग्रीकल्चरल इनकम के बारे में बात करता है इसके बारे में पूरा डिस्कशन हम लोग पीजीबीपी करते समय कर चुके हैं राइट तो अभी पीजीबीपी का मैराथन दो तीन दिन पहले ही हुआ था कब हुआ था यहां पर देखिए बता देता हूँ नाइनटीन को टूडे इज वॉट ट्वेंटी राइट तो परसों हुआ था तो परसों हम लोगों ने एग्रीकल्चरल इनकम से रिलेटेड जो भी प्रोविजन है उनको रिवाइज कर लिया था तो आप लोग वहां से देख सकते हो नेक्स्ट आपके पास आता है टेन सबसे टू 
सिंस दूएफ इज टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स इनकम द शेयर इनकम इज एक्ज फ्रॉम टैक्स इन देंड्स ऑफ द मेंबर ठीक है इसका मतलब क्या हो गया एच यू एफ को कोई भी इनकम हुई ठीक है एच यू एफ को अगर कोई भी इनकम हुई तो एच यू एफ की इनकम पर एच यू एफ को टैक्स देना पड़ेगा तो अगर उस इनकम का कोई भी शेयर उसके किसी मेंबर को दिया जाता है सॉरी यार आपको पता ही है तबियत खराब चल रही है ठीक होने का नाम नहीं ले रही है लेकिन कोई बात नहीं हम लोग यहाँ पर सेशंस पे सेशंस किए जा रहे हैं ये जब आपके एग्जाम जब खत्म होंगे तो उसके बाद ये तबियत भी ठीक होगी बट ठीक है तो जैसे पार्टनरशिप फर्म का के केस होता है तो पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है कि पार्टनरशिप फर्म को जब भी प्रॉफिट होता है तो पार्टनरशिप फर्म पेज टैक्स ऑन दैट प्रॉफिट राइट सो उस प्रॉफिट का जो भी शेयर पार्टनर्स के हाथ में जाता है वो पार्टनर्स के हाथ में एक्जेंट हो जाता है तो सेम इज द केस विद एच यू एफ एज वेल किसी भी एच यू एफ की अगर कोई भी इनकम होती है तो उस पर टैक्स एच यू एफ पे करती है एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी तो उस शेयर का उस प्रॉफिट का अगर वो अपने मेंबर्स को कुछ भी शेयर बांटती है तो मेंबर्स के हाथ में दैट इनकम इज एक्जेंट तो मेंबर्स के हाथ में फिर से टैक्स नहीं लगाया जाता नेक्स्ट टेन टू ए पार्टनर शेयर इन द टोटल इनकम ऑफ द फॉर्म एल एल पी इज एक्ट फ्रॉम टैक्स इसके बारे में भी हम लोग कई बार बात कर चुके हैं टेन फोर इनकम बाई वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन मनी इज टैनिंग टू हिस्स क्रेडिट इन नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट ये एक एनआरई अकाउंट होता है इसके बारे में डिटेल में आप लोग या तो फेमा एक्ट में पढ़ोगे या तो नहीं मतलब फेमा एक्ट में पढ़ोगे या तो से मेरा मतलब था या तो सी ए फाइनल में पढ़ोगे या तो सी इंटरमीडिएट में पढ़ोगे आई डोंट नो आपके लॉ के सिलेबस में फेमा एक्ट है या नहीं है लेकिन अगर फेमा एक्ट होता है ना फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट वाला तो अगर वो फेमा एक्ट होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ठीक है तो अगर वो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 वाला जब आप पढ़ोगे तो वहां पर आपको समझ में आएगा ये एनआर अकाउंट होता क्या है तो बेसिकली कोई भी जो फॉरेनर जो भी हमारे इंडिया के लोग होते हैं वो बाहर चले जाते हैं तो उनका एक एनआर अकाउंट होता है तो इंडिया के थ्रू ट्रांजेक्ट करने के लिए अभी डिटेल में नहीं जाते लेकिन इतना समझ लो एनआर अकाउंट में जो भी बैलेंस है उस पर अगर कोई इंटरेस्ट मिल रहा है तो उस इंटरेस्ट का इंडिया में कोई टैक्स नहीं लगाया जाता है वो इंटरेस्ट आपका एक्जेंट हो जाता है ठीक फिर टेन सब सेक्शन टेन सब सेक्शन सिक्स क्या कहते हैं रेम्यूनरेशन रिसीव बाई एन इंडिविजुअल हु इज नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया एज एन ऑफिशियल ऑफ एन एम्बेसी हाई कमीशन लिगेशन कॉन्सुलेट और द ट्रेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फॉरन सिंपल बता देता हूँ दिल्ली में अगर आप जाओगे ना तो आपको अलग अलग देशों की एम्बेसीज मिलेंगी पोर्चुगल एम्बेसी स्पेन एम्बेसी वगैरह 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 ठीक है तो आप ये सोचो आप मतलब सोचो आप किसी दूसरे देश में हो ठीक है आप वहां पर किसी को नहीं जानते आप सपोज अमेरिका में हो आप सपोज कैनेडा में हो आप सपोज कहीं पर भी हो आप वहां पर किसी को नहीं जानते ठीक है तो वहां पर एक इंडियन एम्बेसी होगी ठीक अब इंडियन एम्बेसी में आपको कोई ना कोई इंडियन ही मिलेगा मतलब आप सोचो कितना अजीब होगा अगर आप किसी दूसरे देश में हो आप उस देश की भाषा नहीं समझते हो और वहां पर आप अपने देश वाले एम्बेसी में गए और वहां पर आपको अपनी अपना अपने देश का बंदा ही नहीं मिला आप कैसे कम्युनिकेट करोगे किसी भी देश में किसी दूसरे देश की एम्बेसी होने का फायदा ही क्या है राइट right? तो उसी तरह से इंडिया में जो अलग अलग देशों की एम्बेसीज हैं उनमें जो लोग भी पर्सन इन चार्ज होते हैं वो तो उन्हीं अलग अलग देशों के लोग होंगे राइट right? तो उन देशों के लोगों को इंडियन गवर्नमेंट सैलरी पे कर रही है उन देशों के लोगों को इंडियन गवर्नमेंट सैलरी पे कर रही है तो इंडियन गवर्नमेंट अगर उसको सैलरी पे करेगी तो कहा जाएगा लाओ भैया टैक्स दो क्या कहा जाएगा लाओ भैया टैक्स दो ठीक है लेकिन वो इंडिया का सिटीजन नहीं है किसी दूसरे देश को रिप्रेजेंट कर रहा है इंडिया में काम कर रहा है लेकिन उस पर जो भी उसको इनकम मिलती है उस पर टैक्स नहीं लिया जाता है इसके दो कंडीशन हैं, ठीक है उसके इसकी दो कंडीशन हैं। पहली कंडीशन कि वो बंदे का कोई और बिजनेस नहीं होना चाहिए इंडिया में ठीक है पता लगा यूएस एम्बेसी है इंडिया में अब यूएस एम्बेसी में कोई तो गोरा बैठा हुआ है ठीक है अब वो गोरा क्या करता है सुबह से लेकर शाम तक यूएस एम्बेसी में बैठता है रात को अपना कोई और बिजनेस करता है तो अगर ऐसा है तो फिर यूएस एम्बेसी को जितनी भी इनकम मिल रही है उससे टैक्स लिया जाएगा ठीक है तो यूएस एम्बेसी में बैठा हुआ कोई भी यूएस का सिटीजन इंडिया का सिटीजन नहीं यूएस का सिटीजन उसको जो भी इनकम होगी सिर्फ इस एम्बेसी वाले काम से उस पर इंडियन गवर्नमेंट कोई टैक्स नहीं लेगी अगर वो सिर्फ और सिर्फ यूएस की एम्बेसी वाला काम इंडिया में कर रहा है इंडिया में वो किसी और बिजनेस या प्रोफेशन में इन्वॉल्व नहीं है पहली कंडीशन थी दूसरी कंडीशन यह है कि सेम लॉ इंडिया सेम लॉ यूएस में भी होना चाहिए पता लगा हम तो यूएस वाले सिटीजन से कोई टैक्स चार्ज नहीं कर रहे और यूएस में जो इंडियन एम्बेसी है वहां जो कोई अपना देसी बंदा बैठा हुआ है उससे यूएस गवर्नमेंट टैक्स चार्ज कर रही है क्या बदतमीजी है ये ठीक है तो ये वाला जो टेन सिक्स है वो कहता है कि इंडिया में जितनी भी दूसरे देशों की एम्बेसीज है तो उन देशों के जो भी लोग हैं उनकी जो भी इनकम्स होंगी उन इनकम्स पर इंडियन गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेगी बशर्ते दो कंडीशन पहली
compensation received or receivable from central government, state government or local authority by an individual or his legal heir on account of any disaster is exempt except to the extent of loss or damage allowed as deduction under this act. Okay? So, whatever compensation is there, there is a disaster, like a natural disaster or something. In the case of disaster, if central government gets whatever compensation is there, it will be exempt. But if there is such a compensation that is deduction allowed, then if there is deduction allowed, then it will be exempt. Simple. Okay? I told you, the effect will be the same. Just the presentation matters. If there is no payment, if you get a Sukanya Samriddhi account, then it will not be put on tax. The value of scholarship granted to meet the cost of education. अगर पढ़ाई लिखाई के लिए आपको कहीं से भी scholarship मिलती है, कितने भी रुपए की मिलती है, कहीं से भी मिलती है, वो तो उससे आपको उस पर tax नहीं लगता है. Irrespective of the amount या source of scholarship, आपका tax नहीं लगता है. फिर अगर कोई member of parliament या state legislature या committee वगैरह है, तो उनको जो भी daily allowance मिलती है, वो exempt होती है. Awards for literary, scientific and artistic works and other awards by the government are exempt. ठीक है. तो कोई भी जैसे ऑथर्स वगैरह हो गए या साइंस साइंटिफिक वर्क्स के लिए आर्टिस्टिक वर्क्स के लिए अगर सेंट्रल गवर्नमेंट आपको कोई मतलब गवर्नमेंट अगर आपको कोई अवार्ड दे रही है तो उन अवार्ड्स पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है इधर देखो पेंशन रिसीव्ड बाय एन इंडिविजुअल हु हैज बीन इन सर्विस ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एंड हैज अवॉर्डेड has been awarded Paramvir Chakra or Mahavir Chakra or Veer Chakra or such other gallantry award as the central government notifies is exempt from tax. ठीक है तो अगर पेंशन दी जा रही है उस पेंशन पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा ये हम लोगों ने सैलरीज में भी पढ़ा था कि ऐसे लोग जिनको परमवीर चक्र मिला है या महावीर चक्र मिला है और या फिर वीर चक्र मिला है या कुछ और ऐसा अवार्ड मिला है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया हुआ है ऐसे लोगों को जो भी दी जाती है तो उन लोगों से पेंशन पर टैक्स नहीं लिया जाता है वो एग्जेम्ट हो जाती है नेक्स्ट Income from any source in the state of Sikkim, dividend income and interest on securities is exempt in the hands of a Sikkimese individual. So, Sikkim में रहने वाले लोगों के पास income किसी भी source से dividend income या interest on securities ये सब exempt हो जाता है. लेकिन first April 2008 के बाद अगर किसी Sikkimese बंदे ने किसी non Sikkimese बंदे के साथ शादी की तो फिर ये exemption available नहीं होगा. उसके बाद ये काफी important section होता है 10 double A इससे numerical questions भी आते हैं ये कहता है कि tax holiday मिलती है units established in SEZs मतलब special economic zones में तो tax holiday for unit established in special economic zones which begins to manufacture or produce articles or things or provide any service on or after first April 2005 but before first April 2021 1st April 2021 से पहले पहले अगर आपने किसी special economic zone में कोई भी unit establish की और वहाँ पर आप manufacturing का या मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन का काम कर रहे हो तो फिर आप उसमें जितना भी आपका प्रॉफिट एक्सपोर्ट के केस में आएगा वो वाला आपका एग्जेम्ट हो जाएगा वो प्रॉफिट पर हम कोई टैक्स नहीं लेंगे ठीक है तो अब एसी जेड में जो भी यूनिट्स मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस हो रही हैं उन यूनिट्स को एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है और उन यूनिट्स को इंडिया में भी बेचा जा सकता है तो इंडिया में जो भी बेचा जाएगा उससे जो भी प्रॉफिट होगा उस पर टैक्स लगाएगी इंडियन गवर्नमेंट लेकिन एक्सपोर्ट करने से जो भी प्रॉफिट होगा उस पर टैक्स नहीं लगता है तो अमाउंट ऑफ एक्सेंशन कितना आ जाता है एक्सपोर्ट टर्न अपॉन टोटल टर्न ठीक है तो प्रोपोर्शनेटली देख लेते ना कि ये प्रॉफिट है प्रॉफिट इन प्रॉफिट इनटू प्रॉफिट ठीक है तो जो भी प्रॉफिट होता है उसका एक्सपोर्ट टर्नओवर अपॉन टोटल टर्नओवर दैट इज बेसिकली एक्सेम्प्ट तो ये जो भी एक्सेम्प्शन होता है 100% ऑफ सच प्रॉफिट्स वुड बी एक्सेम्प्ट इन द फर्स्ट 5 इयर्स ये जो भी आपका अमाउंट ऑफ एक्सेम्प्शन आता है ये 100% एक्सेम्प्ट हो जाएगा फर्स्ट 5 इयर्स में 50% एक्सेम्प्ट होगा इन द नेक्स्ट 5 इयर्स एंड इन द लास्ट 5 इयर्स 50% सब्जेक्ट टू एसईजेड रीइन्वेस्टमेंट रिजर्व अकाउंट इसी के साथ हमारा ये एग्जेम्शन वाला टॉपिक खत्म हो जाता है मात्र 10 मिनट के अंदर अंदर हम लोगों ने एग्जेम्शन वाला टॉपिक कर लिया है इसको मैं क्लोज कर देता हूं डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम राइट तो जब हमारा ऐसा हो जाता है पहली बात तो ग्रॉस टोटल इनकम का मतलब क्या है तो ग्रॉस टोटल इनकम का मतलब है कि आप पांचों हेड्स की इनकम निकालो पांचों हेड्स की इनकम निकालने के बाद आप उसमें क्लबिंग वगैरह के प्रोविजंस को कर दो उसके बाद आपको उसमें जो भी सेटिंग ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड करना है वो आप कर दीजिए ठीक है उसके बाद जो भी आपके पास इनकम आती है दैट इज नोन एज ग्रॉस टोटल इनकम उसमें से एक चैप्टर सिक्स ए होता है ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 उसके अंदर बहुत सारे डिडक्शंस मेंशन होते हैं जो कि आपको ग्रॉस टोटल इनकम से मिल जाते हैं एक इस पूरे चैप्टर को हम लोग चार कैटेगरीज में पढ़ते हैं पहले पहली कैटेगरी होती है डिडक्शंस इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन पेमेंट्स अगर आप कुछ पेमेंट्स कर रहे हो तो उनके थ्रू उनका आपको रिडक्शन मिलेगा दूसरी कैटेगरी होती है डिडक्शंस इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम्स अगर आपको किसी स्पेसिफाइड बिजनेस के नॉट स्पेसिफाइड स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन थर्टी फाइव लेकिन उसकी एक अलग ही लिस्ट होती है जिसमें से बहुत दो चार बिजनेस आपके इस बार सी इंटरमीडिएट लेवल पर है बाकी मैक्सिमम तो आपके सी फाइनल लेवल पर है ठीक है वो एटी वाली जो सीरीज होती है तो वो सी फाइनल लेवल पर है 
राइट right? तो उन वाले बिजनेसेस से जो भी आपकी इनकम होगी उन इनकम्स के अगेंस्ट आपको रिडक्शन मिल जाएगा तीसरा होता है अदर इनकम का और चौथा होता है अदर डिडक्शन का राइट अदर इनकम्स में कौन सी आ जाती हैं जैसे आपका बैंक से अगर आपको बैंक में आपने फिक्स डिपॉजिट किया या बैंक से आपको किसी भी सेविंग्स बैंक अकाउंट से आपको इंटरेस्ट वगैरह मिल रहा है तो दैट इज अदर इनकम और अदर डिडक्शंस कौन से हो जाते हैं जो भी डिसेबल्ड लोग होते हैं 80 यू वाले डिडक्शन आपको वहां पर मिल जाते हैं तो चार कैटेगरीज में हम लोग इस टॉपिक को पढ़ेंगे सबसे पहली कैटेगरी डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टन पेमेंट इसके अंदर सोलह सेक्शन है ठीक है इसके अंदर सोलह सेक्शन है उन सोलह सेक्शन में से जो पहला सेक्शन है वो सेक्शन एट्टी सी जो ध्यान से पढ़ते हैं सेक्शन एटीसी में किसको बेनिफिट मिलेगा इंडिविजुअल या एच को बेनिफिट मिलेगा कहां पर पे करने से बेनिफिट मिलेगा सम स्पेड और डिपॉजिटेड इन द प्रीवियस ईयर बाय वे ऑफ ठीक लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम तो अगर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे किया तो आपको एटी के अंदर डिडक्शन मिलता है ध्यान रखना एटी के अंदर आपको हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करने पर डिडक्शन मिलता है ठीक है एटी डी के अंदर हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम का पेमेंट करने पर डिडक्शन मिलता है लेकिन एटीसी में लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करने पर डिडक्शन मिलता है अब यहां पर भी है क्या इश्यूज है कि अगर 31 मार्च 2012 से पहले पॉलिसी आपने इशू की हुई है तो एक्चुअल कैपिटल सम समर्ड का 20 परसेंट आपको प्रीमियम अलाउड है उसका रिडक्शन आप ले सकते हो अगर 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2013 के बीच में आपने पॉलिसी इशू की है तो 10 परसेंट ऑफ एक्चुअल कैपिटल सम समर्ड का आप लोग डिडक्शन ले सकते हो और अगर आपने फर्स्ट अप्रिल टू के बाद पॉलिसी इशू की है तो नॉर्मल लोगों के लिए 10 परसेंट और जो भी डिसेबल्ड लोग हैं उनके लिए 15 परसेंट ऑफ एक्चुअल कैपिटल समर्ड इसका रिडक्शन आपको मिल जाता है उसके बाद अगर आपने पीपीएफ एसपीएफ आरपीएफ या अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड में कंट्रीब्यूशन किया तो इसका भी आपको रिडक्शन मिल जाता है अगर आपने हाउसिंग लोन का प्रिंसिपल uh, का रीपेमेंट किया हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट का रीपेमेंट आपको सेक्शन 24 के अंदर डिडक्शन मिल जाता है जो कि हाउस प्रॉपर्टी हेड से माइनस किया जाता है लेकिन हाउसिंग लोन का प्रिंसिपल रीपेमेंट का डिडक्शन आपको ग्रॉस टोटल इनकम से एटी के अंदर मिलता है उसके बाद अगर आप किसी भी स्कूल कॉलेज या इंडियन यूनिवर्सिटी में ट्यूशन फीस पे करते हो इंडिया के अंदर फॉर फुल टाइम एजुकेशन तो फिर आपको उसका डिडक्शन मिल जाता है लेकिन ये बच्चों के लिए होना चाहिए और किन्हीं भी दो बच्चों के लिए आप दे सकते हो उसके बाद टर्म डिपॉजिट फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ नॉट लेस देन फाइव ईयर्स विद शेड्यूल्ड बैंक पांच साल से पांच साल या उससे ज्यादा का टर्म डिपॉजिट अगर आपका है तो फिर जितना भी आपने उसमें पैसा डाला उसका डिडक्शन आपको मिल जाएगा अगर आप नाबार्ड के बॉन्ड्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा अगर आप पांच साल का पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट करवाते हो तो उसका आपको रिडक्शन मिल जाएगा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट में अगर आप पैसे जमा करते हो तो आपको उसका डिडक्शन मिल जाएगा एटीसीसीडी में जो नेशनल पेंशन स्कीम होती है उसके अंदर दो अकाउंट्स होते हैं टीयर वन और टीयर टू तो टीयर टू जिसको अडिशनल अकाउंट भी बोला जाता है अगर अडिशनल अकाउंट में पैसा आपने जमा किया तो आपको एटी के अंदर का रिडक्शन मिलता है एटी के अंदर आपको रिडक्शन मिलता है अगर आप एनपीएस के टीयर वन अकाउंट में पैसा जमा करो लेकिन एटीसी में आपको रिडक्शन मिलता है जब आप एनपीएस के टीयर टू अकाउंट में पैसा जमा करो ठीक है परमिसेबल डिडक्शन होता है सम पेड और डिपॉजिटेड सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ वन लाख फिफ्टी थाउजेंड रुपीज तो एटी सी की जो ओवरऑल लिमिट है वो वन लाख फिफ्टी थाउजेंड है एटी ट्रिपल सी बात करता है सर्टन पेंशन फंड्स अप्रूव्ड बाय एल अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट के बारे में तो इंडिविजुअल्स के लिए इसका डिडक्शन अलाउड हो जाता है पेमेंट्स में आपको करना क्या होता है एनी अमाउंट पेड और डिपॉजिटेड टू कीप इन फोर्स अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर एनी एन्यूटी प्लान ऑफ एल आई सी ऑफ इंडिया और एनी अदर इंश्योर फॉर रिसीविंग पेंशन फ्रॉम द फंड तो किसी भी एल आई सी अप्रूव्ड पेंशन फंड में अगर आप डिपॉजिट करते हो तो फिर आपको एटी ट्रिपल सी के अंदर डिडक्शन मिलता है और एटी ट्रिपल सी का भी मैक्सिमम डिडक्शन आपको डेढ़ लाख रुपए तक का ही मिल पाएगा ठीक है एटी सी सी डी के बारे में बात करें तो सरकार ने फर्स्ट जनवरी टू थाउजेंड फोर के बाद से जितने भी नए नए इंप्लॉज सरकारी नौकरी में आते हैं उनके लिए मैंडेटरी कर रखा है कि आपकी सैलरी का दस परसेंट हम एनपीएस अकाउंट में क्रेडिट करेंगे तो आपकी सैलरी से 10 परसेंट काट के एनपीएस अकाउंट में डालेंगे तो ये इंप्लॉय का भी कंट्रीब्यूशन जाता है और उस पर इंप्लॉयर का भी कंट्रीब्यूशन जाता है जो भी इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है वो इंप्लॉय की सैलरी में पहले तो ऐड किया जाता है फिर उसका रिडक्शन टेन उसका डिडक्शन एटी सी सी के अंदर उसको मिल जाता है राइट right? इंप्लॉय का जो भी कंट्रीब्यूशन होता है इस वाली फंड में टीयर वन अकाउंट ऑफ एनपीएस में इसका रिडक्शन इसको एटीसीसीडी सबसेक्शन वन के अंदर मिलता है ठीक है मैं ऐसे अलग अलग इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एटीसीसीडी सबसेक्शन वन जो है वो एटीसीसीई की ओवरऑल लिमिट के अंदर आता है एटीसीसीई क्या कहता है एटीसीसीई कहता है कि एटीसी एटी ट्रिपल सी और एटीसीसीडी वन ATC, ATCCC और ATCCD1 इन
लेकिन जो भी एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है टू द फंड उसका आपको अनलिमिटेड डिडक्शन मिल जाता है सब्जेक्ट टू नहीं सॉरी अनलिमिटेड नहीं उसका आपको डिडक्शन मिलता है अगर आप गवर्नमेंट इंप्लॉई हैं तो फिर 14% ऑफ योर सैलरी और अगर आप नॉर्मल इंप्लॉई हैं तो फिर 10% ऑफ द सैलरी आपको उसका डिडक्शन मिल जाता है ठीक ये जो एटीसीसीडी टू वाला एम्प्लॉयर वाला डिडक्शन होता है दिस इज ओवर एंड अब द लिमिट ऑफ ए टी ये ए के अंदर नहीं आता है ठीक है फिर एम्प्लॉई का जो कंट्रीब्यूशन होता है अगर एम्प्लॉई है गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो वो 10 परसेंट अपनी सैलरी का एनपीएस अकाउंट में डाल सकता है और एटीसीसीडी वन के अंदर जो कि डेढ़ लाख के ओवरऑल डेढ़ लाख की लिमिट के अंदर इंक्लूडेड है उसमें आपको एटीसीसीडी वन के अंदर आपको डिडक्शन मिल जाता है लेकिन एम्प्लॉय के लिए एक एडिशनल बेनिफिट है कि उसको एटीसीसीडी वन बी के अंदर अडिशनल पचास का डिडक्शन मिल जाता है और ये एटीसीसीडी वन भी भी वन बी भी जो है वो एटी सीसीई के अंदर नहीं आता है सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन भी इसका बेनिफिट ले सकते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन में एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन तो कोई मतलब ही नहीं रखता है बिकॉज दैट इज नॉट एप्लीकेबल बिकॉज यूर सेल्फ एम्प्लॉयड लेकिन आप अपना 20% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम डिपॉजिट कर सकते हैं उसका रिडक्शन आपको ए टी में मिलेगा विच इज सब्जेक्ट टू दल लिमिट ऑफ वन लाख फिफ्टी थाउजेंड रुपीज एज पर सेक्शन ए प्लस आपको फिफ्टी का रिडक्शन मिल जाएगा इंडर सेक्शन ए टी बी राइट right? अच्छा इसमें एक चीज और है जो मैं बार बार कह रहा हूं 14% परसेंट ऑफ सैलरी टेन परसेंट ऑफ सैलरी वगैरह तो यहां पर सैलरी का मतलब हो जाता है बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस इफ डीएनएस अलाउंस फॉर्म्स पार्ट ऑफ द रिटायरमेंट बेनिफिट मतलब डीए इन टर्म्स ठीक तो एक बार देख लेते हैं उसको एलिजिबल एस एसी कौन है इंडिविजुअल्स इंप्लॉयड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी अदर एम्प्लॉयर और एनी अदर इंडिविजुअल एस बेसिकली सिर्फ इंडिविजुअल्स को मिलेगा ये एलिजिबल पेमेंट्स एंड इंडिविजुअल इंप्लॉयड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन और आफ्टर फर्स्ट जनवरी 2004 और एनी अदर एम्प्लॉयर और एनी अदर एस बीइंग एन इंडिविजुअल हु हैज पेड और डिपॉजिटेड एनी अमाउंट इन हिज अकाउंट अंडर द नोटिफाइड पेंशन स्कीम टू हिज इंडिविजुअल पेंशन अकाउंट टीयर वन अकाउंट अंडर द नेशनल पेंशन स्कीम एंड अटल पेंशन योजना ठीक है परमिसिबल डिडक्शंस कितने मिलेंगे देखो गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर आप हो तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना होगा 14% ऑफ सैलरी ये मिलेगा आपको ए टी टू के अंदर तो इस पे ओवरऑल जो ए टी वाली लिमिट है वो अप्लाई नहीं होगी अगर 14% ऑफ अगर मतलब 14% ऑफ सैलरी आपका पांच करोड़ भी आता है तो उसका रिडक्शन आपको मिल जाएगा ठीक है अच्छा इंप्लॉज कॉन्ट्रीब्यूशन कैसा मिलेगा टेन परसेंट ऑफ सैलरी ए टी सी सी डी वन ये टेन परसेंट ऑफ सैलरी ए टी सी सी डी वन के अंदर मिलेगा ए टी सी सी डी वन ए टी सी सी की लिमिट के अंदर आता है प्लस फिफ्टी थाउजेंड अंडर सेक्शन ए टी सी सी डी वन बी ठीक है उसके बाद अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन आपको टेन परसेंट ऑफ सैलरी मिलेगा ए टी सी सी डी टू के अंदर और एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन आपको टेन परसेंट ऑफ सैलरी अंडर सेक्शन ए टी सी सी डी वन प्लस फिफ्टी थाउजेंड अंडर सेक्शन ए टी सी सी डी वन बी मिल जाएगा अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन का कोई मतलब नहीं बनता और 20% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम आपको मिल जाएगा अंडर सेक्शन एटी सी सी डी वन और 50,000 का आपको मिल जाएगा अंडर सेक्शन एटी सी सी डी वन बी राइट फिर यहाँ पर नोट में यही लिखा हुआ है कि एज पर सेक्शन एटी सी सी ई मैक्सिम परमिसेबल डिडक्शन अंडर सेक्शन एटी सी एटी ट्रिपल सी एटी डबल सी डी वन इज वन लाख फिफ्टी थाउजेंड हाउ एवर द लिमिट ऑफ वन लाख फिफ्टी थाउजेंड रुपीज अंडर सेक्शन एटी सी सी ई डज नॉट अपलाई टू डिडक्शन अंडर सेक्शन एटी सी सी डी टू एंड एटी सी सी डी वन बी राइट फिर मेडिकल इंश्योरेंस के लिए मेडिकल uh, इंश्योरेंस अगर आप करवाते हो अपना या अपने पेरेंट्स का या अपने स्पाउस वगैरह का तो आपको रिडक्शन उसमें उसके लिए जो भी आप प्रीमियम पे करते हो उसका रिडक्शन आपको एटी डी में मिल जाता है ठीक है इसका रिडक्शन आपको एटी डी में मिलता है तो आइए देखिए एलिजिबल एस कौन हो गया इंडिविजुअल एंड एच हो गया एलिजिबल पेमेंट्स कौन हो गए एलिजिबल पेमेंट्स एंड परमिसेबल डिडक्शन के बारे में बात करते हैं तो एलिजिबल पेमेंट्स क्या क्या है एनी प्रीमियम पेड अदरवाइज दैन बाई वे ऑफ कैश टू कीप इन फोर्स एंड इंश्योरेंस ऑन द हेल्थ ऑफ अपने स्पाउस के लिए खुद अपने अपने लिए तो फिर अगर अपने लिए बात की जाए इंडिविजुअल के केस में बात की जाए तो सेल्फ स्पाउस डिपेंडेंट चिल्ड्रन और अगर एच के बारे में बात की जाए तो कोई भी फैमिली मेंबर अगर आप कोई भी प्रीमियम पे करते हो लेकिन वो प्रीमियम कैश में नहीं होना चाहिए तो आपको पच्चीस हजार तक का रिडक्शन मिल जाएगा लेकिन अगर इनमें से कुछ भी सीनियर सिटीजन है कोई भी सीनियर सिटीजन है आप खुद सीनियर सिटीजन हो या आपकी वाइफ सीनियर सिटीजन है या आपके बच्चे सीनियर सिटीजन है तो आपको पचास तक का रिडक्शन मिल जाएगा ठीक है Uh, अच्छा उसके बाद <coughs> नहीं नहीं सॉरी 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 बच्चे सीनियर सिटीजन होंगे तो आपको नहीं मिलेगा बच्चे तो आ ही नहीं सकते ना क्योंकि डिपेंडेंट चिल्ड्रन की बात कर रहा है तो ऑब्वियसली अगर 60 साल के ऊपर बच्चे होंगे तो डिपेंडेंट हो भी सकते हैं बट स्टिल
in case of an individual contribution otherwise than by way of cash to CGHS or any other scheme notified by the central government. So, if you invest in central government health scheme, then you will get a deduction of 80D. To the extent of 25,000 rupees. But if you are a senior citizen or your spouse is a senior citizen, then you will get a deduction of 50,000 rupees. After that, any premium paid otherwise than by way of cash to keep in force and insurance on the health of the parents, whether or not dependent on the individual. ठीक है तो पेरेंट्स डिपेंडेंट हो चाहे नॉन डिपेंडेंट हो पेरेंट्स के लिए अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो और उसका प्रीमियम करते हो तो फिर आपको उसका भी डिडक्शन मिल जाता है अगर पेरेंट्स आपके सीनियर सिटीजन नहीं है तो पच्चीस हजार और अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन हैं तो पचास हजार ठीक इसमें कुछ नोट है एनी अमाउंट पेड अदरवाइज इस वाले नोट का सिंपल सा मतलब है कि अगर आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए अगर आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए वो करते हो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए करते हो आई एम सॉरी इस वाले सेक्शन में वो नहीं है इस वाले सेक्शन में कि जैसे सीनियर सिटीजन क्या होते हैं सीनियर सिटीजन को कई सारे लोग कई सारी जो इंश्योरेंस कंपनीज होती है वो इंश्योरेंस नहीं देती हैं तो अगर कोई ऐसा सीनियर सिटीजन है आपका कोई ऐसा पेरेंट है जिसका इंश्योरेंस नहीं है जिसका मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है तो उस पेरेंट के लिए उस सीनियर सिटीजन पेरेंट के लिए जो भी मेडिकल एक्सपेंसिस आप इनकर करोगे वो मेडिकल एक्सपेंसिस का भी डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो अंडर सेक्शन एटी सी एटी डी और ये मेडिकल एक्सपेंसेस का डिडक्शन 50,000 तक का ही आपको अलाउड होगा ठीक तो देखो ये क्या लिखा हुआ है यहां पर एनी अमाउंट पेड अदरवाइज दैन बाई वे ऑफ कैश ऑन अकाउंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द हेल्थ ऑफ दी एस एस सी और हिस्स फैमिली मेंबर और हिस्स पेरेंट हु इज अ सीनियर सिटीजन एंड नो अमाउंट हैज बीन पेड टू इफेक्ट पेड टू इफेक्ट और टू कीप इन फोर्स एंड इंश्योरेंस ऑन द हेल्थ ऑफ सच पर्सन अगर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो दवाइयों का खर्चा पचास हजार तक अलाउड है ठीक अमाउंट पेड सब्जेक्ट टू अप ऑफ फिफ्टी थाउजेंड रुपीज और अगर आप सीनियर से अग, अच्छा अब यहां पर ए, ये वाला जो ब्रैकेट में लिखा है ये वाला पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है सपोज एक पेरेंट सीनियर सिटीजन है दूसरा पेरेंट सीनियर सिटीजन नहीं है ठीक है सपोज एक पेरेंट सीनियर सिटीजन है दूसरा पेरेंट सीनियर सिटीजन नहीं है ठीक है <coughs> या फिर दूसरा पेरेंट भी सीनियर सिटीजन है पर दूसरे पेरेंट का मेडिकल इंश्योरेंस है सपोज आपके पास दो पेरेंट्स हैं, ठीक है सपोज क्या हर इंसान के पास दो ही पेरेंट्स होते हैं तो दो पेरेंट्स में से एक सीनियर सिटीजन है दूसरा सीनियर सिटीजन नहीं है राइट तो जो सीनियर सिटीजन है सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं दोनों के दोनों सीनियर सिटीजन हैं, ठीक है दोनों सीनियर सिटीजन है उनमें से एक का मेडिकल इंश्योरेंस है दूसरे का हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो जिसका हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है उसके मेडिकल एक्सपेंसिस का बेनिफिट मिलेगा और जिसका मेडिकल इंश्योरेंस है उसके प्रीमियम का बेनिफिट मिलेगा लेकिन दोनों का मिलाकर पचास की लिमिट रहेगी ठीक है तो यहां पर यही वाली चीज लिखी है बीच में पता नहीं क्या ही हो गया था तो इन केस वन पेरेंट इज अनियर सिटीजन इन रिस्पेक्ट ऑफ होम इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड एंड द अदर इज अनियर सिटीजन ऑन होम मेडिकल एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड द टोटल डिडक्शन के नॉट एक्सीड फिफ्टी थाउजेंड रुपीज तो एक पेरेंट ऐसा है दोनों सीनियर सिटीजन है एक पेरेंट ऐसा है जिसके लिए आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है दूसरा पेरेंट ऐसा है जिसके लिए आपने मेडिकल एक्सपेंसिस को इनकर किया है तो टोटल डिडक्शन आपका फिफ्टी थाउजेंड रुपीज का ही होगा राइट right? अच्छा प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए आप कैश में भी पेमेंट कर सकते हो और पांच हजार रुपए तक का खर्चा आपको अलाउ हो जाता है तो पेमेंट इंक्लूडिंग कैश पेमेंट फॉर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप ऑफ हिमसेल्फ स्पाउस डिपेंडेंट चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स अमाउंट पेड सब्जेक्ट टू कैप ऑफ फाइव थाउजेंड रुपीज एंड एग्रीगेट सब्जेक्ट टू ओवरऑल इंडिविजुअल लिमिट्स ऑफ पच्चीस हजार एंड पचास हजार आज केस में भी तो ये जो पांच हजार वाला है ये पच्चीस हजार और पचास हजार के लिमिट के अंदर इंक्लूडेड होता है इसी के साथ हमारा सेक्शन एटी डी भी कंप्लीट हो चुका है थैंक यू कुशल कुछ नहीं होता सर वैसे भी हम साथ में ग्रुप स्टडी ही कर रहे हैं हाँ ये तो है ये तो ये तो बात है ठीक <coughs> है बट चलो यार बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हो और साथ साथ पढ़ रहे हो तो आज मेरे साथ साथ पढ़ो एटी डी सेक्शन एटी डी डी सेक्शन एटी डी डी डिपेंडेंट डिसेबल्ड तो अगर आप किसी डिपेंडेंट डिसेबल्ड के लिए कोई भी बंदा जो डिसेबिलिटी से सफर कर रहा है और वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है अगर आप उसके खर्चे के लिए पैसे पे करते हो तो आपको उसका रिडक्शन मिल जाता है तो रेजिडेंट इंडिविजुअल एच यू एफ को ही मिलेगा एलिजिबल पेमेंट्स क्या होंगे एनी अमाउंट इनकर्ड फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग नर्सिंग ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ अ डिपेंडेंट डिसेबल्ड एंड या और एनी अमाउंट पेड और डिपॉजिटेड अंडर द स्कीम फ्रेम्ड इन दिस बिहाफ बाय द एल आई सी और एनी अदर इंश्योर और एडमिनिस्ट्रेटर और स्पेसिफाइड कंपनी एंड अप्रूव बाई बोर्ड अगर ये करते हो तो आपको रिडक्शन मिलेगा कितना फ्लैट डिडक्शन आपको सेवेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज का मिलता है लेकिन अगर सीवियर डिसेबिलिटी है मतलब एट्टी परसेंट से भी ज्यादा डिसेबिलिटी है तो आपको एक लाख पच्चीस हजार रुपए तक का डिडक्शन मिल जाएगा ठीक डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है इंडिविजुअल के केस में स्पाउस चि
सच पर्सन शुड नॉट हैव क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन एट्टी यू इन कंप्यूटिंग टोटल इनकम ऑफ दैट ईयर तो अभी हम लोग थोड़ी देर में पढ़ेंगे कि एट्टी यू होता है तो ये जो भी डिसेबल्ड लोग होते हैं उनको एट्टी यू में डिडक्शन मिलता है तो अगर किसी भी डिसेबल्ड बंदे ने एट्टी यू में डिडक्शन क्लेम कर लिया तो फिर आपको उस डिसेबल्ड बंदे के लिए जो भी आपने खर्चा किया आपको एट्टी डबल डी में डिडक्शन नहीं मिलेगा ठीक है तो डिसेबल्ड पर्सन के खर्चे का डिडक्शन आप अगर क्लेम करना चाहते हो तो मेक श्योर sure कि वो डिपेंडेंट डिसेबल्ड एटी यू में अपने रिटर्न में डिडक्शन क्लेम नहीं कर रहा है तब आपको एटी डी डी में डिडक्शन मिल जाएगा ठीक फिर आता है एटी डी डी बी एलिजिबल एस एस कौन है रेजिडेंट इंडिविजुअल या एच एलिजिबल पेमेंट कौन से अमाउंट पेड फॉर स्पेसिफाइड डिजीजेज और एलिमेंट तो अगेन ये बात वही आ जाती है स्पेसिफाइड डिजीजेस के लिए डी डी बी है ठीक है इंडिविजुअल के लिए अमाउंट स्पेंड किसके ऊपर For himself or his dependent, being spouse, children, parents, brothers, sisters, wholly or mainly dependent on the individual for support and maintenance, right? एच यू एफ के लिए एनी मेंबर तो अगर स्पेसिफाइड डिजीजेज या उसके इलाज के लिए पैसा खर्च किया जा रहा है तो ए टी डी डी बी में आपको डिडक्शन मिल जाएगा ठीक है ये मेडिकल वाले तीन है मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं ए टी डी ए टी डी मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम अपना पच्चीस हजार तक अपने पेरेंट्स का अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन हैं तो पचास हजार नॉर्मली भी पेरेंट्स का पच्चीस हजार ठीक है इसमें आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप भी करा सकते हो पांच हजार तक करवा सकते हो ये पांच हजार का पेमेंट आप कैश में भी दे सकते हो लेकिन जो पांच हजार की लिमिट है ये पच्चीस हजार और पचास हजार की ओवरऑल लिमिट के अंदर आती है राइट right? उसके बाद डिपेंडेंट डिसेबल्ड के बारे में बात की तो डिपेंडेंट डिसेबल्ड के लिए अगर आप कोई भी पैसा खर्च करते हो उसके ट्रीटमेंट के लिए उसकी नर्सिंग के लिए उसकी रिहेबिलिटेशन के लिए वगैरह वगैरह या एल द्वारा अप्रूव्ड में आप उसका कुछ जमा वगैरह कर देते हो किसी स्कीम में उसका पैसे जमा कर देते हो तो आपको ए में डिडक्शन मिल जाएगा टू फ्लैट डिडक्शन आपको मिलेगा सेवेंटी फ्लैट डिडक्शन सेवेंटी और अगर आपने जो भी डिपेंडेंट डिसेबल्ड है उसकी उसकी डिसेबिलिटी 80 परसेंट से ज्यादा है तो फ्लैट डिडक्शन वन लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज का मिल जाएगा कंडीशन ये है कि वो डिपेंडेंट डिसेबल्ड पूरी तरह से आप ही के ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए और दूसरा उस डिपेंडेंट डिसेबल को एटी यू के अंदर डिडक्शन नहीं क्लेम करना चाहिए राइट right? उसके बाद ए टी डी डी बी ये स्पेसिफाइड डिजीजेस के लिए है तो स्पेसिफाइड डिजीजेस के लिए अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो आपको इसका रिडक्शन मिल जाएगा ए टी डी डी बी में परमिसेबल रिडक्शन कितना है एक्चुअल सम पेड और फोर्टी थाउजेंड रुपीज विच एवर इज लेस लेकिन ये फोर्टी थाउजेंड रुपीज वन लाख रुपीज हो जाएगा इफ द पेमेंट इज फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ अ सीनियर सिटीजन तो नॉर्मल लोगों के लिए चालीस हजार सीनियर सिटीजन के लिए एक लाख माइनस द अमाउंट रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी और रीमबर्स बाई द इंप्लॉयर तो अगर इंश्योरेंस कंपनी ने कुछ आपको पैसा दे दिया तो उसका रिडक्शन आपको नहीं मिल पाएगा राइट right? ओके okay. फिर एटीई के बारे में बात करती है इससे आप लोग याद कर सकते हो ई फॉर एजुकेशन ठीक है तो एलिजिबल एस हो गया आपका इंडिविजुअल एलिजिबल पेमेंट क्या हो गया इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और अप्रूव चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन सच लोन इज टेकन फॉर परसुइंग इज हायर एजुकेशन और हायर एजुकेशन ऑफ हिज और हर रिलेटिव दैट इज पाउस और चिल्ड्रेन ऑफ द इंडिविजुअल और द स्टूडेंट फॉर होम द इंडिविजुअल इज अ लीगल गार्डियन ठीक है तो अगर आपने किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या अप्रूव चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया उस लोन पर जब आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो उस इंटरेस्ट का आपको रिडक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन एटीई लेकिन ये लोन लिया हुआ होना चाहिए फॉर हायर एजुकेशन या तो अपने लिए या आपने किसी रिलेटिव के लिए रिलेटिव का मतलब स्पाउस या चिल्ड्रेन आ जाता है या फिर अगर आप किसी स्टूडेंट के लीगल गार्डियन हो ठीक है अगर आप किसी स्टूडेंट के लीगल गार्डियन हो तो फिर आपने उस बच्चे के लिए अगर इनकर किया उस बच्चे के लिए आपने लोन लिया है उस बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए अगर आपने लोन लिया है और आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो भी आपको इसका रिडक्शन मिल जाएगा ठीक है परमिसेबल रिडक्शन द रिडक्शन इज अवेलेबल फॉर इंटरेस्ट पेमेंट इन द इनिशियल असेसमेंट ईयर दैट इज द ईयर ऑफ कमेंसमेंट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट एंड सेवन असेसमेंट ईयर इमीडिएटली सक्सीडिंग द इनिशियल असेसमेंट ईयर और अंटिल द इंटरेस्ट इज पेड इन फुल बाई दी असेसी विच एवर इज अर्ल ईयर ठीक है तो सात साल तक सात साल तक बेसिकली जो भी एक तरह से आठ मान सकते हो आप लोग ठीक है आठ मान सकते हो कि सपोज प्रीवियस ईयर 21 बाईस आपका प्रीवियस ईयर 21 बाईस है तो प्रीवियस ईयर 21 बाईस में पहला इंटरेस्ट का पेमेंट हुआ तो इसका आपको रिडक्शन मिल जाएगा और उसके बाद 22 तेईस तेईस चौबीस चौबीस पच्चीस इक्कीस बाईस को मिलाकर टोटल आठ साल तक आपको इसका रिडक्शन मिलेगा या फिर अगर आठ साल से पहले इंटरेस्ट आपने पे कर दिया तो उससे पहले तक आपको रिडक्शन मिलेगा कॉमन से उसके बाद डबल ई के बारे में बात करते हैं डबल ई बात करता है हाउसिंग लोन के बारे में डबल ई बात करता है हाउसिंग लोन के बारे में ठीक है तो देखो एलिजिबल एस हो गया इंडिविजुअल एलिजिबल पेमेंट क्या हो गया डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन बॉ
सेक्शन सेक्शन 24 A, uh, 24 B में आपकी एक लिमिट होती थी ना 30,000 की सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में 30,000 की और 2 लाख रुपीज की लिमिट होती थी तो उसके ऊपर अगर कुछ जा रहा है सेक्शन एटी ई में क्लेम कर लो आज देखते हैं permissible deduction kitna deduction of up to 50000 rupees would be allowed in respect of interest on loan taken from a financial institution conditions kya kya hai loan should be sanctioned during previous year 16 17 theek hai to ye tab ke liye 16 17 mein kuch promote karne ka chaha hoga in logon ne tab ke liye ye section bana diya hoga to loan should be sanctioned during previous year 16 17 matlab abhi agar aap loge loan to aapko ATEE -E ka benefit nahi milega तो 2016-17 प्रीवियस ईयर में लोन सैंक्शन हो जाना चाहिए था लोन सैंक्शन आपका 35 लाख से कम होना चाहिए और हाउस की वैल्यू आपकी 50 लाख से कम होनी चाहिए ठीक है एटीई के बेनिफिट के लिए अमाउंट ऑफ लोन शुड बी लेस थर्टी फाइव लैक्स एंड वैल्यू ऑफ हाउस शुड बी लेस एन फिफ्टी लैक्स और असेसी शुड नॉट ओन एनी रेजिडेंशियल हाउस ऑन द रेट ऑफ सैक्शन ऑफ लोन असेसी के पास एक भी घर नहीं होना चाहिए जब उसने लोन लिया होगा तो ठीक अब आ जाओ ATEE A के बारे में बात करते हैं तो एलिजिबल एस एस यहां पर कौन हो जाता है इंडिविजुअल हो जाता है एलिजिबल पेमेंट ये भी आपका इंटरेस्ट ऑन लोन से रिलेटेड है लेकिन आ जाओ इसके अंदर कुछ कुछ और चीजें उसके बारे में बात करते हैं देखो डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन टेकन फ्रॉम अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक और एच एफ सी हाउसिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन फॉर एक्विजिशन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ठीक है क्योंकि ये जो ए टी ई है उसका बेनिफिट तो आपको सिर्फ तभी मिलेगा ना अगर आपने लोन प्रीवियस ईयर सोलह सत्रह में लिया होगा तो ठीक है तो उसके बाद अगर आपने लोन लिया होगा तो फिर उसका बेनिफिट कैसे मिलेगा तो उसके लिए सेक्शन एटी ए भी आया है आ जाओ देखते हैं इन केस द प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड द डिडक्शन वुड बी ओवर एंड अबव द डिडक्शन ऑफ टू लाख रुपीज एंड सेक्शन ट्वेंटी फोर ठीक तो अगर एटीई में आपने डिडक्शन लिया और जो भी आपके सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पर इंटरेस्ट ऑन लोन दो लाख रुपए तक का आपको सेक्शन ट्वेंटी के अंदर मिल जाता है जब आप कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी करते हो ठीक यहां पर जो भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो यहां पर जो भी आपको इंटरेस्ट का रिडक्शन मिलेगा वो उस दो लाख की लिमिट के और ज्यादा मिल जाएगा दो लाख से ज्यादा का रिडक्शन मिलेगा फॉर एग्जाम्पल इफ दी इंटरेस्ट पेबल इज से थ्री लाख एटी थाउजेंड रुपीज ऑन लोन टेकन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर एक्विजिशन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस टू लाख रुपीज कैन बी क्लेम एज डिडक्शन अंडर सेक्शन ट्वेंटी फोर बी एंड वन पॉइंट फाइव लाख रुपीज कैन बी क्लेम एज ए डिडक्शन अंडर सेक्शन एटीई ए ठीक है एटीई ए क्योंकि इसकी लिमिट कितनी है इसकी लिमिट डेढ़ लाख तक की ही है तो भले ही हो सकता है आपको लगे कि सर तीन लाख अस्सी हजार का इंटरेस्ट ऑन लोन है दो लाख का वहां मिल गया एक अस्सी का यहां पर क्लेम कर सकते हैं लेकिन नहीं एक अस्सी नहीं डेढ़ लाख तक आप यहां पर एटीई ए में क्लेम कर सकते हो ठीक लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए सेक्शन ट्वेंटी फोर पे इंटरेस्ट ऑन लोन की कोई लिमिट तो है नहीं है ना लेट आउट प्रॉपर्टी के केस में सेक्शन ट्वेंटी फोर में इंटरेस्ट ऑन लोन की कोई लिमिट तो है नहीं लेकिन आपने वहां पर जब इंटरेस्ट ऑन लोन क्लेम किया तो फिर आपका लॉस आ जाता है वहां पर आपका लॉस आएगा मान लो आपका लॉस आ गया लॉस अगर लॉस अगर आपका दो लाख से ज्यादा आ गया तो आप किसी भी दूसरे हेड में सिर्फ दो लाख तक का ही तो लॉस सेट ऑफ कर सकते हो कल ही हम लोगों ने बात की ठीक है कि हाउस प्रॉपर्टी का जो भी लॉस होता है वो किसी भी दूसरे हेड में सिर्फ दो लाख रुपए तक का ही सेट ऑफ किया जा सकता है तो आप उसमें उस केस में एटीई ए का बेनिफिट उठा सकते हो कैसे देखो इवन दो फॉर लेट आउट प्रॉपर्टी देर इज नो लिमिट अंडर सेक्शन 24 बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन सेवन वन थ्री ए सेट ऑफ ऑफ लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अगेंस्ट एनी अदर हेड ऑफ इनकम इज रेस्ट्रिक्टेड टू टू लाख रुपीज ठीक है तो इसके लिए आप क्या करो कि जितना भी आपका एक्सेस आ रहा है ना दो लाख से एक्सेस आ रहा है मतलब ऐसा लॉस इसको मैं कैसे बताऊं आपको सपोज आपका हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आया तीन लाख चालीस हजार रुपए ठीक है सपोज आपका हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आया तीन लाख चालीस हजार रुपए ठीक दो लाख का लॉस तो आप सेट ऑफ कर सकते हो दो लाख का लॉस आप सेट ऑफ कर सकते हो एक लाख चालीस हजार का जो भी आपका लॉस है एक लाख चालीस हजार का जो भी लॉस है वो तो कहीं सेट ऑफ किया नहीं जा सकता तो इसमें क्या हो गया कि आप जो इंटरेस्ट ऑन लोन क्लेम कर रहे हो ना आप जो इंटरेस्ट ऑन लोन अंडर सेक्शन ट्वेंटी क्लेम कर रहे हो वो आप कम क्लेम करो वो आप एक लाख चालीस हजार से कम क्लेम करो ठीक है सपोज इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट अंडर सेक्शन इंटरेस्ट ऑन लोन आपने टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन आपने पे किया पांच लाख रुपए सपोज आपने टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन पे किया पांच लाख रुपए ठीक है इसकी वजह से हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आ गया तीन लाख चालीस हजार रुपए राइट लेकिन अब तीन लाख चालीस हजार रुपए में से दो ही लाख का लॉस तो आप कहीं और सेट ऑफ कर सकते हो एक लाख चालीस हजार का लॉस तो आप सेट ऑफ कर ही नहीं सकते तो आप एक काम करो इंटरेस्ट ऑन लोन अंडर सेक्शन ट्वेंटी आप एक लाख चालीस हजार से कम करके लो पांच लाख माइनस पांच लाख माइनस एक लाख चालीस हजार आप यहां पर सिर्फ तीन लाख साठ हजार का इंटरेस्ट ऑन लोन का बेनि
Hence, the excess interest payable can be claimed under Section 80 EEA subject to fulfillment of prescribed conditions. Now, prescribed conditions, kya hai, permissible deductions, what are they? Deduction of up to 1,50,000 would be allowed in respect of interest payable on loan taken from a financial institution for acquisition of house property. Conditions, what are they? Loan should be sanctioned by a financial institution during the period between 1st April 2019 to 31st March 2022. 1st April 19 to 31st March 2022, if there is a loan sanction, 31st March 2022 is gone. So, 1st April 2019 to 31st March 2022, if there is a loan sanction, when you interest pay, then you will get the reduction. Here, the stamp duty value of the house should be less than or equal to 45 lakh rupees. ठीक है ऊपर एटीई में क्या था लोन सैंक्शन भी आपका 35 लाख या उससे कम होना चाहिए वैल्यू ऑफ हाउस आपका 50 लाख या उससे कम होना चाहिए एटीई ए में क्या है एटीई ए में है कि लोन आपका एसडीबी ऑफ द हाउस आपके 45 लाख से कम होनी चाहिए <coughs> दूसरा Individual should not own any residential house on the date of sanction of the loan. Individual should not be eligible to claim for deduction under section 80EE. -E. So, 80EE, if you have claimed deduction, then you can't claim deduction in 80EE. After that, EEB. 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 EEB is talking about electric vehicle. If you have loan for electric vehicle, then you will get interest on that loan. You will get interest on that loan. You will get interest on that loan. So, see. Eligible SSE, you have individual. Ho gaya. Eligible payment, how much is it? Eligible payment, deduction in respect of interest payable on loan taken from a financial institution, bank with uh, bank or certain NBFCs for purchase of electric vehicle. ठीक है इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए अगर आप लोन लेते हो परचेस करने के लिए तो उस लोन पर अगर आप कोई भी इंटरेस्ट देते हो तो उसका रिडक्शन आपको एटीईई बी में मिल जाता है परमिसिबल रिडक्शन कितना रिडक्शन अप अप टू 150000 रुपीस वुड बी अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन टेकन फॉर द परचेस ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल लोन शुड बी सैंक्शन बाय अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ड्यूरिंग द पीरियड 1st अप्रैल 19 टू 31st मार्च 2023 ठीक तो अभी भी आप लोग लोन लेकर इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद सकते हो उसके इंटरेस्ट का आपको रिडक्शन मिल जाएगा ठीक तो लोन 1st अप्रैल 19 से 31st मार्च 2023 के बीच में इशू होना चाहिए राइट right? उसके बाद ATG ATG जो है वो बात करता है डोनेशंस के बारे में और यहां पर चार कैटेगरीज के अंदर डिडक्शन दिया जाता है तो सभी एसएससीज को अलाउड होता है एलिजिबल पेमेंट होता है डोनेशंस टू सर्टेन फंड्स चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस एटसेट्रा डोनेशन अलाउएबल डिडक्शन अलाउएबल जो होता है वो चार कैटेगरीज में होता है पहली कैटेगरी है 100% डिडक्शन ऑफ अमाउंट डोनेटेड जितना भी आपने डोनेट किया उसका 100% आपको रिडक्शन मिल जाएगा विदाउट एनी क्वालीफाइंग लिमिट ऐसे कहां-कहां पर आप कर सकते हो अगर आप प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड में करते हो पैसा जमा अगर आप नेशनल चिल्ड्रंस फंड में करते हो स्वच्छ भारत कोष में करते हो नेशनल डिफेंस फंड में करते हो पीएम केयर्स फंड में करते हो वगैरह वगैरह तो फिर आपको 100% डिडक्शन मिल जाएगा अपना जितना भी आपने डोनेट किया आपने 100 करोड़ डोनेट किया आपको 100 करोड़ का रिडक्शन मिल जाएगा और इस पे कोई क्वालीफाइंग लिमिट नहीं होगी अभी ये क्वालीफाइंग लिमिट क्या होती है इसके बारे में अभी बात करते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट होता है 50% deduction of amount donated without any qualifying limit. So, qualifying limit you will not see, but as much as you have given, you will get a reduction of 50%. Where are the Prime Minister's Drought Relief Fund, Jawaharlal Nehru Memorial Fund, Indira Gandhi Memorial Trust, Rajiv Gandhi Foundation, etc. After that, 100% deduction of amount donated subject to qualifying limit. So, here, government or local authority, institution for promotion of family planning, if you have donation, then you will get a qualifying limit under under, you will get a 100% reduction. Then, 50% of reduction of amount donated subject to qualifying limit. If you donate government or local authority to be used for charitable purpose, other than for promotion of family planning, notified temple, church, gurudwara, mosque, etc., then you will get a 50% of reduction subject to qualifying limit. अब ये क्वालिफाइंग लिमिट कैसे कैलकुलेट होगी तो स्टेप वन हम क्या करेंगे हम एडजस्टेड टोटल इनकम निकालेंगे अभी एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे कैलकुलेट होगी आप ग्रॉस टोटल इनकम निकालिए और उसमें से माइनस कर दीजिए डिडक्शन अंडर चैप्टर सिक्स से एक्सेप्ट एटीजी एटीजी वाले डिडक्शन को छोड़ दीजिए आप इसमें से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस को माइनस कर दीजिए आप इसमें से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस को माइनस कर दीजिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस कौन से वाले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस शेयर वाले जिसपे एस टी पेड है ट्रिपल वन ए वाले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस उनको माइनस कर दीजिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस आप सारे के सारे माइनस कर दीजिए ये आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम निकल कर आती है तो ग्रॉस टोटल इनकम में से ये तीन डिडक्शंस चैप्टर सिक्स ए वाले डिडक्शन सारे के सारे एक्सेप्ट एटी जी फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स ट्रिपल वन ए वाले और फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स इनको माइनस कर दिया तो आपके पास एडजस्टेड टोटल इनकम आएगी इस एडजस्टेड टोटल इनकम का दस निकालो आप ठीक है और उसके बाद आप एक्चुअल डोनेशन निकालो विच इज सब्जेक्ट टू द क्वालिफाइंग लिमिट 
राइट फिर स्टेप फोर आ जाता है लोअर ऑफ स्टेप टू और स्टेप थ्री इज अ मैक्सिमम परमिसिबल डिडक्शन स्टेप फाइव द सेट डिडक्शन इज एडजस्टेड फर्स्ट अगेंस्ट डोनेशन क्वालिफाइंग फॉर हंड्रेड परसेंट डिडक्शन दैट इज कैटेगरी थ्री डोनेशन देर आफ्टर फिफ्टी परसेंट द बैलेंस क्वालिफाइज फॉर डिडक्शन सेक्शन एटी जी नोट नो डिडक्शन शैल बी अलाउड फॉर डोनेशन इन एक्सेस ऑफ टू थाउजेंड रुपीज इफ इट इज पेड इन कैश तो इससे रिलेटेड हम लोगों ने क्वेश्चन किए थे आप उनको रेफर कर सकते हो मेरे को प्लीज एक मिनट का ब्रेक देना हाँ जी आई थिंक हम लाइव आई थिंक हम बैक ठीक आई एम बैक चलिए नेक्स्ट एटी जी जी एलिजिबल एस एस इंडिविजुअल नॉट इन रिसीट ऑफ हाउस रेंट अलाउंस तो जिसको हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है उसको तो सैलरी हेड्स के अंदर एच आर ए का डिडक्शन मिल जाता है ठीक है लेकिन जिसको एच आर ए नहीं मिल रहा है वो भी मकान में रह रहा है किराया तो दे रहा है तो उसको उसमें से रिडक्शन मिलेगा एटी जी जी में रिडक्शन मिलेगा कैसे एलिजिबल पेमेंट क्या है रेंट पेड फॉर रेजिडेंशियल अकोमोडेशन इसको याद आप ऐसे कर सकते हो जी जी मतलब घर घर जी जी मतलब घर घर ठीक है तो ऐसे याद कर सकते हो हाउस रेंट अलाउंस जिसको नहीं मिल रहा है उसको एटी जी जी में रिडक्शन मिलेगा जी जी बोले तो घर घर ठीक Permissible deduction, lease of the following is allowable as deduction: 25% of the total income, rent paid minus 10% of the total income, 5000 rupees per month. No deduction if any residential accommodation is owned by the SSE or his or uh, or his spouse or minor child HUF at a place where he ordinarily resides or performs the duties of his office or employment or carries on his business or profession. This line का simple सा इतना सा मतलब है कि अगर आपका खुद का मकान है, तो फिर आपको इसका एटी जी जी का बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर आप किराए के मकान में रह रहे हो तभी मिलेगा दूसरा अगर आप अपने किराए के मकान में रह रहे हो लेकिन उस मकान को आप अपने बिजनेस या प्रोफेशन के लिए यूज कर रहे हो तब भी आपको एटी जी जी में बेनिफिट नहीं मिलेगा क्योंकि तब जो रेंट पेड फॉर द बिल्डिंग है वो आपका पीजीबीपी में मिल जाएगा उसका रिडक्शन नेक्स्ट एटी जी जी बी एटी जी जी बी कहता है कि अगर आप पोलिटिकल पार्टी को कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन करते हो तो आपको उसका रिडक्शन मिल जाता है लेकिन वो डिडक्शन आपका कैश में नहीं होना चाहिए वो डोनेशन आपका कैश में नहीं होना चाहिए तो एनी इंडियन कंपनी अगर कोई भी इंडियन कंपनी पॉलिटिकल पार्टी को इश्यू करती है तो फिर आपको एटी का डिडक्शन मिल जाता है एलिजिबल पेमेंट क्या है एनी सम कंट्रीब्यूटेड बाय इट टू अ रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी और एन इलेक्टोरल ट्रस्ट परमिसिबल डिडक्शन कितना एक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशन अदरवाइज दैन बाई वे ऑफ कैश फिर ए टी क्या कहता है एलिजिबल एस एस एनी पर्सन अदर दैन लोकल अथॉरिटी एंड एन आर्टिफिशियल जियोडिकल पर्सन फाउंडेड बाई द गवर्मेंट एलिजिबल पेमेंट क्या है अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू अ रजिस्टर्ड पोलिटिकल पार्टी और एन इलेक्टोरल ट्रस्ट ठीक है तो ये लोग रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी या इलेक्टोरल ट्रस्ट को अगर आप डोनेशन देते हो तो आपको एटी जी जी सी में डिडक्शन मिलता है परमिसिबल डिडक्शन कितना है एक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशन लेकिन कैश में नहीं होना चाहिए ठीक उसके बाद डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टन इनकम्स डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टन इनकम्स तो ये जो इनकम्स हैं इनमें से मेजरली जो भी इनकम्स हैं वो आप लोग सीए फाइनल में पढ़ोगे पूरी ए टी आई ए वाली सीरीज है तगड़ी सीरीज है ये अच्छी खासी सीरीज है पूरी की पूरी सीरीज आप लोग उसमें पढ़ोगे इनकम लिंक्ड इंसेंटिव बोलते हैं उसको ठीक है जैसे हम लोगों ने देखा ना इन्वेस्टमेंट लिंक्ड इंसेंटिव होते हैं पीजीबीपी में हम लोगों ने पढ़ा था कि आप साइंटिफिक रिसर्च करो तो फिर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर जितना भी करोगे कैपिटल इन्वेस्टमेंट आप जितना भी करोगे उसका आपको रिडक्शन दे देंगे अगर आप स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर सेक्शन थर्टी फाइव के अंदर बिजनेसेस कर रहे हो तो फिर आपका जितना भी कैपिटल एक्सपेंडिचर रहेगा उसका हम लोग आपको रिडक्शन दे देंगे वगैरह वगैरह ठीक है तो वो होते हैं इन्वेस्टमेंट लिंक्ड इंसेंटिव कि आप जितना ज्यादा पैसा खर्च करोगे उतना आपको रिडक्शन मिलेगा ये है आपके इनकम बेस्ड इंसेंटिव्स कि आपकी जो भी इनकम होगी उस पर हम कोई टैक्स ही नहीं लगाएंगे ये आप लोग सीए फाइनल में पढ़ोगे कुछ दो तीन सेक्शंस आ जाओ इधर पढ़ लेते हैं हम लोग तो देखो एज पर सेक्शन एटी ए सी फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम ऑन और बिफोर ड्यू डेट इज मैंडेटरी फॉर क्लेमिंग डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टन इनकम्स अब इसमें से कुछ सेक्शन है आपके पास मेरे ख्याल से तीन ही है बस हाँ बस तीन सेक्शन है इधर सी इंटरमीडिएट लेवल पर आ जाओ देखते एटी जे जे ए ए ATJJAA आपको न्यू एम्प्लॉज की कॉस्ट जो भी आप इनकर करते हो क्योंकि सरकार चाहती है कि आप रोजगार बढ़ाइए तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दीजिए तो जो भी आप ज्यादा लोगों को अगर एम्प्लॉयमेंट दोगे तो आपको ज्यादा कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी तो उस कॉस्ट का आपको रिडक्शन दे देंगे ATJJAA में राइट right? सैलरी का रिडक्शन तो मिलेगा ही मिलेगा पीजीबीपी में ATJJAA में आपको और डिडक्शन मिल जाएगा न्यू एडिशनल न्यू एम्प्लॉयज की कॉस्ट का भी When assessee to whom section 44 AB applies, whose gross total income includes profits and gains derived from business. 44 AB का मतलब क्या होता है? वो वाले businesses जिनको अपना accounts, जिनको अपनी accounts का audit कराना compulsory होता है, ठीक है? तो जिनका भी audit कराना compulsory होता है, उन लोगों को ये ATJJAA का benefit मिलता है, 
एलिजिबल एक्सपेंडिचर क्या है कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू एम्प्लॉइज परमिसेबल डिडक्शन कितना है थर्टी परसेंट ऑफ एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट इनकर्ड इन द प्रीवियस ईयर तो जो भी एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट आपने प्रीवियस ईयर में इनकर की उसका थर्टी परसेंट का आपको रिडक्शन मिल जाएगा फिर डिडक्शन इज अलाउेबल फॉर थ्री असेसमेंट ईयर इंक्लूडिंग असेसमेंट ईयर रेलिवेंट टू द प्रीवियस ईयर इन विच सच एम्प्लॉयमेंट इज प्रोवाइडेड तो जिस साल एम्प्लॉयमेंट आपने किया जिस साल आपने नए एम्प्लॉयज को हायर किया उस साल फिर उसके अगले साल फिर उसके अगले साल टोटल तीन साल का आपको डिडक्शन मिल जाएगा जितना भी आपकी एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट होगी ठीक फिर ए टी क्यू क्यू बी ए टी क्यू क्यू बी किस लिए होता है ए टी क्यू क्यू बी होता है अगर आप राइट्स देते हो पेटेंट वगैरह के राइट्स आप देते हो कॉपी राइट देते हो तो उसके लिए तो रेजिडेंट इंडिविजुअल बींग एन ऑथर राइट एलिजिबल इनकम क्या है कंसिडरेशन फॉर असाइनमेंट और ग्रांट ऑफ एनी ऑफ इज इंटरेस्ट इन द कॉपी राइट ऑफ एनी बुक बींग वर्क ऑफ लिटरेरी म्यूजिक और आर्टिस्टिक और साइंटिफिक नेचर और रॉयल्टी और कॉपी राइट फी रिसीव एज लमसम और अदरवाइज तो आप एक ऑथर हो ठीक है आपने कोई बुक वगैरह लिखी है अब आपने बुक लिखने का कॉपी अगर आपने दे दिया और कॉपी बेचने से जो भी आपको पैसा मिला इस इनकम को <coughs> इस इनकम का आपको डिडक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन एटी क्यू क्यू बी Permissible deduction कितना है? Income derived in the exercise of profession or three lakh rupees whichever is less in respect of royalty or copyright fee received otherwise than by way of lump sum income to be restricted to fifteen percent of the value of books sold during the relevant previous year, right? उसके बाद eighty RRB तो ये किसको मिलता है? Resident individual being a patentee, patentee जिसने patent लिया हुआ होता है वो तो Eligible income, any income by way of royalty on patents registered on or after 1st April 2003, permissible deduction, whole of such income or 3 lakh rupees, whichever is less. So, this is your certain income related talk. After that, let's talk other income related talk. So, it's very simple. ATTTA is a thing. ATTTA means, if you are a senior citizen, sorry, other than senior citizen, ATTTB is a senior citizen. ठीक है एटीटीटीए क्या है एलिजिबल एसएससी इंडिविजुअल और एचयूएफ अदर दैन अ रेजिडेंट सीनियर सिटीजन अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं हो तो एलिजिबल इनकम क्या है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स इन अ सेविंग्स अकाउंट विद अ बैंक अ कोऑपरेटिव सोसाइटी और अ पोस्ट ऑफिस नॉट बीइंग टाइम डिपॉजिट्स विद अ व्हिच आर रीपेबल ऑन एक्सपायरी ऑफ फिक्स्ड पीरियड्स ठीक है तो आपको जो भी इंटरेस्ट मिल रहा है उस इंटरेस्ट का आपको रिडक्शन मिल जाएगा इन सेक्शन 80 टीटीए परमिसिबल रिडक्शन एक्चुअल इंटरेस्ट सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ ₹10000 तो साल भर में ₹10000 तक का इंटरेस्ट का रिडक्शन आप लोग ले सकते हो राइट फिर ए टी 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 बी एलिजिबल एस एस रेजिडेंट सीनियर सिटीजन दैट इज एन इंडिविजुअल ऑफ एन एज ऑफ सिक्सटी ईयर्स और मोर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इनको इनकी एलिजिबल इनकम क्या है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स बोथ फिक्स डिपॉजिट्स एंड सेविंग अकाउंट्स विद बैंकिंग कंपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी इंगेज इन द बिजनेस ऑफ बैंकिंग और अ पोस्ट ऑफिस और परमिसेबल रिडक्शन इनको मिलता है एक्चुअल इंटरेस्ट या पचास हजार रुपए विच एवर इज लेस ठीक है तो यहाँ पर जो नॉर्मल थे नॉन सीनियर सिटीजन थे उनको फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं मिलता है फिक्स डिपॉजिट्स वगैरह का रिडक्शन नहीं मिलता है ये देखो टाइम डिपॉजिट क्या है बेसिकली एफडी है ना टाइम डिपॉजिट कि आपने किसी एक फिक्स टाइम के लिए उसको डिपॉजिट कर रखा है तो वो टाइम डिपॉजिट्स पर जो भी आपको मिलता है उसका टाइम डिपॉजिट पर जो भी आपको इंटरेस्ट मिलता है उसका रिडक्शन नहीं देते लेकिन सीनियर सिटीजन को दे देते हैं फिक्स डिपॉजिट पर भी दे देते हैं सेविंग्स अकाउंट पर भी दे देते हैं और पचास हजार रुपए तक का डिडक्शन उनको मिल जाता है अदर डिडक्शन में सेक्शन एट्टी यू है रेजिडेंट इंडिविजुअल कंडीशन फॉर रिडक्शन क्या है एनी पर्सन हुई सर्टिफाइड बाय द मेडिकल अथॉरिटी टू बी अ पर्सन विद डिसेबिलिटी तो यही हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि एट्टी डी डी डिपेंडेंट डिसेबल्ड का बेनिफिट मेरे को कब मिलेगा जब जो भी मेरा डिपेंडेंट डिसेबल्ड है उसने एट्टी यू का बेनिफिट क्लेम ना किया हो और एट्टी यू में क्या है कि कोई भी डिसेबल्ड पर्सन फ्लैट डिडक्शन क्लेम कर सकता है पचहत्तर हजार का और अगर सीवियर uh, डिसेबिलिटी है तो एक लाख पच्चीस हजार रुपए का रिडक्शन क्लेम कर सकता है आई एम श्योर यहां तक की बात आप सब समझ में आ गई बोलो निश्चेन फॉर रे वर निश्चेन फॉर रे वर ठीक है जी तो आई होप यहां तक का क्लियर है जितने भी स्टूडेंट्स ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है आप लोग प्लीज एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए हमारा डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम कंप्लीट हो चुका है अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर रेजिडेंशियल स्टेटस रेजिडेंशियल स्टेटस पर आ जाते हैं ठीक है तो रेजिडेंशियल स्टेटस में दो चीजें होती हैं एक तो होता है रेजिडेंशियल स्टेटस और दूसरा होता है स्कोप ऑफ टोटल इनकम तो फटाफट से देखते हैं सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल के बारे में आप ये वाली टेबल देखोगे इसमें जैसे जैसे मैं दिखाऊंगा आप वैसे वैसे देखोगे ठीक है तो कोई भी नॉर्मल बंदा होता है अगर कोई भी नॉर्मल बंदा है अभी कॉलम्स टू थ्री फोर के बारे में आएंगे हम लोग बाद में ठीक है तो यहां पर बोला है फॉर इंडिविजुअल्स नॉट कवर्ड इन कॉलम्स टू थ्री एंड फोर जो इंडिविजुअल्स टू थ्री फोर में नहीं है मतलब टू थ्री फोर में वो वाले इंडिविजुअल्स कवर्ड ह
रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में एक दिन कम से कम होना चाहिए He must be in India for at least 182 days during the relevant previous year. अगर ये fulfill नहीं हो पाई तो फिर ये दो conditions fulfill होनी चाहिए एक ये और दूसरी ये ठीक है तो या तो ये condition fulfill हो अगर ये condition fulfill है तो हम कहेंगे कि बंदा resident है अगर ये condition fulfill नहीं हो पाई तो इन दोनों को fulfill होना पड़ेगा इन दो ये दोनों conditions अगर fulfill होंगी तब भी हम लोग कहेंगे कि बंदा रेजिडेंट है कौन सी है दो कंडीशन क्या क्या है दो कंडीशन देखो पहली कंडीशन ही मस्ट बी इन इंडिया फॉर एटलीस्ट सिक्सटी डेज ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर ठीक है पिछले साल कम से कम सिक्सटी डेज रहे एंड थ्री सिक्सटी फाइव डेज ड्यूरिंग फोर प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर तो हमारे लिए रेलिवेंट प्रीवियस ईयर क्या है हमारे लिए रेलिवेंट प्रीवियस ईयर है ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ठीक है तो ट्वेंटी ट्वेंटी वन नाइनटीन ट्वेंटी 18, 19 और 17, 18, ठीक है तो अगर या तो ऐसा हो जाए कि प्रीवियस ईयर 21, 22 में ये एक दिन रहे अगर ये नहीं हो पा रहा है तो फिर प्रीवियस ईयर 21, 22 में 60 दिन रहे और इन चारों सालों को मिलाकर ये कम से कम तीन दिन इंडिया में होना चाहिए ठीक तो या तो ये कंडीशन या तो ये दोनों कंडीशन अगर इनमें से कुछ भी आपका सेटिस्फाई हो जाता है तो फिर यह बंदा रेजिडेंट कहलाता है यह बंदा रेजिडेंट कहलाता है ठीक आइए ठीक ये तो हो गया नॉर्मल इंडिविजुअल बीइंग्स के बारे में अभी हम लोग कॉलम नंबर टू वाले इंडिविजुअल्स पर आते हैं तो कॉलम नंबर टू में कौन कौन है फॉर एन इंडियन सिटीजन हु लीव्स इंडिया ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और एज अ मेंबर ऑफ द क्रू ऑफ द इंडियन शिप तो जो पिछले जो रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में इंडिया को छोड़ के बाहर जाता है या तो बाहर देश में एम्प्लॉयमेंट ढूंढने के लिए जाता है या फिर इंडियन शिप के क्रू मेंबर की तरह से जाता है रुस्तम वाला ठीक है तो उसके लिए इंडिया में रेजिडेंट होने की कंडीशन क्या है तो यहां पर जो कंडीशन ये वाली थी ना कि पिछले साल एक दिन रहना चाहिए बस वही कंडीशन है अगर ये फुलफिल नहीं हुई तो इसको नॉन रेजिडेंट कह दिया जाएगा ठीक है अगर ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हुई मतलब रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में कम से कम छह महीने तो रहो आप एक दिन आप रहो अगर वो एक दिन रुकता है इंडिया में एक दिन से ज्यादा रुकता है तो फिर उसको रेजिडेंट कह दिया जाएगा अदरवाइज वो नॉन रेजिडेंट ठीक है नॉर्मल लोगों के केस में ऐसा नहीं था नॉर्मल लोगों के केस में अगर कोई वन डेज वन डेज नहीं भी रुकता है तो भी अगर वो ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर लेता है तो उसको रेजिडेंट कह दिया जाता है लेकिन अगर प्रीवियस ईयर में कोई भी बंदा इंडिया के बाहर जाता है या तो एम्प्लॉयमेंट ढूंढने के लिए या फिर क्रू एज अंबर ऑफ क्रू एज अंबर ऑफ द क्रू ऑफ द इंडियन शिप तो फिर उसके लिए ये वाली कंडीशन नहीं आती है उसके लिए सिर्फ ये कंडीशन आती है कि आप रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में एक दिन तक रहने चाहिए ठीक ये तो दो बंदे हो गए जो इंडियन सिटीजन हैं और जो इंडिया में है ये वाला बंदा तो कहीं ना जा रहा है ना कहीं से आ रहा है ये वाला बंदा कहीं बाहर जा रहा है ठीक है अब ये कॉलम थ्री और फोर में हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो बाहर से आ रहे हैं जो इंडिया के बाहर से आ रहे हैं ठीक <coughs> देखो अगर कोई इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु बींग आउटसाइड इंडिया जो इंडिया के बाहर था कम्स टू विजिट इंडिया ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर वो प्रीवियस ईयर में इंडिया में आया एंड His total income other than the income from foreign source does not exceed पंद्रह लाख रुपए ठीक है मतलब इंडिया में वो आया और इंडिया की इनकम पंद्रह लाख से कम थी टोटल इनकम अदर दैन इनकम फ्रॉम फॉरन सोर्सेज बाहर से चाहे जितना कमाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर इंडिया में उसकी इनकम पंद्रह लाख से कम है अगर इंडिया में उसकी इनकम पंद्रह लाख से कम है तो फिर रेजिडेंट की क्या क्या कंडीशंस होंगी तो पहली वाली कंडीशन तो एग्जैक्टली exactly सेम है कि रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में एक सौ बयासी दिन रहना चाहिए और दूसरी कोई कंडीशन ही नहीं है दूसरी कोई कंडीशन ही नहीं है ठीक है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि कॉलम टू और कॉलम थ्री में जो भी लोग फॉल करते हैं वो रेजिडेंट हो उनके लिए एक ही कंडीशन है कि वो रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में एक दिन इंडिया में रुकने चाहिए ठीक मैं एक बार समराइज कर देता हूं वैसे समरी ही दी हुई है लेकिन फिर भी मैं एक बार समराइज कर देता हूं कि क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने हम लोगों ने भी यह पढ़ा कि अगर कोई ऐसा कोई नॉर्मल इंडिविजुअल है कोई नॉर्मल इंडिविजुअल है तो वो इंडिया में प्रीवियस ईयर में रेजिडेंट होगा या नहीं इसके लिए हम एक कंडीशन ये देखते हैं कि वो रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में एक दिन से ज्यादा एक दिन या उससे ज्यादा इंडिया में रहे अगर ये नहीं रह पाता है तो दो कंडीशन और हैं अगर वो दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाती हैं तब भी हम कह देते हैं कि हाँ भाई ये रेजिडेंट है दो कंडीशन कौन कौन सी कि वो इंडिया में प्रीवियस ईयर में कम से कम साठ दिन होना चाहिए और पिछले चार साल में प्रीवियस ईयर से जस्ट पहले के चार साल में वो थ्री डेज या उससे ज्यादा होना चाहिए दूसरा हम लोगों ने पढ़ा कि अगर कोई इंडिया का बंदा रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में इंडिया के बाहर जाता है फॉर टू पर्पजेज आइदर फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पजेज और एज अ मेंबर ऑफ द क्रू ऑफ इंडियन शिप तो फिर उसके केस में ये जो बाकी वाली दो कंडीशन
पॉइंट नंबर थ्री में हम लोगों ने कहा कि अगर कोई बंदा इंडिया के बाहर से इंडिया में आता है और उसकी जो इनकम है इंडिया से जो भी इनकम है वो पंद्रह लाख से कम है तो उसकी जो इंडिया से इनकम है वो पंद्रह लाख से कम है तो फिर क्या होगा तो भी उसकी रेजिडेंसी की कंडीशन को देखने के लिए हम लोग ये देखेंगे कि वो प्रीवियस ईयर में एक दिन या उससे ज्यादा के लिए रुका है ठीक चौथा पॉइंट ये कहता है कि अगर कोई बंदा बाहर से इंडिया में आया और उसकी इनकम इंडियन इनकम पंद्रह लाख से ज्यादा है <coughs> उसकी इंडियन इनकम पंद्रह लाख से ज्यादा है तो देखो For an Indian citizen or a person of Indian origin who being outside India comes to visit India during the relevant previous year and his total income other than the income from foreign sources exceeds 15 lakhs. Indian income 15 lakhs से ज़्यादा है तो उसके लिए ये वाली condition तो same है कि पिछले साल 182 दिन रुके अगर मान लो नहीं रुक पाता है तो दो conditions और ये दोनों ही conditions अगर fulfill हो जाती हैं तो फिर हो जाएगा काम ठीक है तो यहाँ पर normal case में भी ये दो conditions थी इसमें क्या था कि कम से कम 60 दिन रहे यहां पर उसका डबल 120 दिन रहे प्रीवियस ईयर में 120 दिन रहे यहां क्या था एंड 365 डेज होना चाहिए यहां पर एग्जैक्टली सेम 365 डेज होना चाहिए ठीक है एग्जैक्टली सेम है यहां पर भी 365 डेज होना चाहिए तो चार कैटेगरीज के इंडिविजुअल्स चारों को हम लोगों ने देख लिया ये वाला एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कोई भी इंडियन ओरिजिन का बंदा कोई भी इंडिया इंडिया का सिटीजन है वो बाहर से इंडिया में आ रहा है और उसकी इंडियन इनकम पंद्रह लाख को एक्सीड कर रही है तो रेजिडेंट है या नहीं है उसके लिए हम पहले तो देखेंगे क्या क्या वो रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में एक दिन या उससे ज्यादा इंडिया में था अगर था तो रेजिडेंट है अगर नहीं था तो फिर हम दो कंडीशन और चेक करेंगे कि क्या वो इंडिया में कम से कम एक दिन के लिए था एक नहीं था लेकिन एक दिन के लिए था क्या प्रीवियस ईयर में और इसके साथ ही साथ पिछले चार साल में प्रीवियस ईयर से जस्ट पहले के चार साल में क्या वो तीन दिन था अगर था तो इसको भी रेजिडेंट मान लिया जाएगा ठीक है अब एक बार ये डिटर्मिन हो गया कि बंदा रेजिडेंट है तो फिर हम लोग देखेंगे कि क्या बंदा रेजिडेंट एंड ऑर्डिनेरिली रेजिडेंट है या बंदा रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनेरिली रेजिडेंट है तो ऑर्डिनेरिली रेजिडेंट होने के लिए दो कंडीशन इसको फुलफिल करनी पड़ती है ठीक है ऑर्डिनरीली रेजिडेंट होने के लिए दो कंडीशन फुलफिल करनी पड़ती हैं इनको एडिशनल कंडीशन कहा जाता है ये जो थी ये सारी बेसिक कंडीशन है ठीक है दीज आर बेसिक कंडीशन बेसिक कंडीशन बेसिक कंडीशन बेसिक कंडीशन ठीक है ऑर्डिनरीली रेजिडेंट होने के लिए एडिशनल कंडीशन कहा जाएगा और ऑर्डिनरीली रेजिडेंट के लिए क्या होना होगा उसको कि ही शुड बी अ रेजिडेंट इन इंडिया फॉर एटलीस्ट टू आउट ऑफ टेन प्रीवियस ईयर प्रीसीडिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर ठीक है मतलब अपना जो इक्कीस बाईस है उससे पिछले दस सालों में कम से कम दो सालों में कम से कम दो सालों में उसको रेजिडेंट होना चाहिए एंड एंड शुड बी इन इंडिया फॉर एटलीस्ट सेवन थर्टी डेज ड्यूरिंग द सेवन इयर्स प्रीसीडिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर और पिछले प्रीवियस ईयर इक्कीस बाईस से सात साल पहले उसको इंडिया में सेवन हंड्रेड एंड थर्टी डेज के लिए कम से कम रहना चाहिए अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं, तो हम कहेंगे कि ये रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है लेकिन अगर इनमें से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो हम लोग कहेंगे ये रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है ठीक ये कांसेप्ट होता है डीम्ड रेजिडेंट का डीम्ड रेजिडेंट क्या होता है एन इंडिविजुअल बीइंग एन इंडियन सिटीजन हैविंग टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज एक्सीडिंग 15 लाख रुपए ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर वुड बी डीम्ड टू बी अ रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट इन इंडिया इन दैट प्रीवियस ईयर इफ ही इज नॉट लायबल टू टैक्स इन एनी अदर कंट्री और टेरिटरी बाय रीजन ऑफ हिज डोमिसाइल और रेजिडेंस और एनी अदर क्राइटेरिया ऑफ सिमिलर नेचर ठीक है तो अगर वो किसी और कंट्री में टैक्स पे करने के लिए लायबल नहीं है तो उसको फिर इंडिया में रेजिडेंट और रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट माना जाएगा ठीक है मतलब ऐसा हो सकता है ना कि यहां पर ये ये देखो बात कॉलम फोर की हो रही है बात कॉलम फोर की हो रही है कि इंडिया में आया और इंडियन सोर्स से उसकी इनकम पंद्रह लाख से एक्सीड कर रही है यही बात है इंडिया में आया और इंडिया सॉरी 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 बात कॉलम थ्री की हो रही है बात कॉलम थ्री की हो रही है एन इंडिविजुअल बीइंग एन इंडियन सिटीजन हैविंग टोटल इनकम अदर देन दी इनकम एक्सीडिंग फॉरेन लैक्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ठीक है तो ये कॉलम नंबर थ्री वालों की बात हो रही है जिनकी इंडियन इनकम जो बाहर से आते हैं लेकिन जिनकी इंडियन इनकम पंद्रह लाख से कम है उनको रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट माना जाएगा अगर वो किसी भी और देश में टैक्स पे करने के लायबल नहीं है ठीक है द प्रोविजन वुड नॉट अप्लाई इन केस एन इंडिविजुअल हुई सेट बी ए रेजिडेंट इन इंडिया इन द प्रीवियस ईयर अंडर सेक्शन सिक्स वन ठीक है अगर उसको रेजिडेंट मान लिया जाएगा तो फिर उस वाला सेक्शन नहीं लगेगा ऑलराइट इंडिविजुअल्स का रेजिडेंशियल स्टेटस हो गया एच के रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में बात करते हैं तो देखो एन एच यू एफ वुड बी रेजिडेंट इन इंडिया इफ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स इज सिचुएटेड होली और पार्टली इन इंडिया 
तो अगर उसके अफेयर्स का कंट्रोल और मैनेजमेंट इंडिया में ही सिचुएटेड है तो इसको इंडियन एच बोलेंगे रेजिडेंट एच बोलेंगे इफ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स इज सिचुएटेड होली आउटसाइड इंडिया इट वुड बिकम अ नॉन रेजिडेंट तो जो ऑर्डिनरली रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट वाली चीज होती है वो सिर्फ इंडिविजुअल्स के केस में होती है एच कंपनीज फर्म्स एओपीएस बी इनके केस में नहीं होती है If the the HUF is resident, then the satisfaction or otherwise of additional conditions by Karta would determine whether HUF is ROR or RNOR. Sorry, ठीक है HUF एफ में ये आर ओ आर और आर एनओ आर है ठीक है यह डिपेंड करेगा कि करता जो है करता ने अडिशनल कंडीशन को सेटिस्फाई किया है या नहीं किया है ठीक है करता ने अडिशनल कंडीशंस को सेटिस्फाई किया है या नहीं किया है इस पर डिपेंड करेगा कि जो एच है वो आर ओ आर है या आर एनओ आर है मतलब रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है या रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है ठीक है तो एक बार एच अगर रेजिडेंट बन गई तो फिर करता अगर अडिशनल कंडीशन को सेटिस्फाई करता है यही है अडिशनल कंडीशन करता अगर अडिशनल कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तब तो हम कहेंगे कि एच ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है लेकिन अगर करता ने इन दोनों एडिशनल कंडीशंस में से किसी भी एक एडिशनल कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो एच यू एफ है वो आर एन ओ आर है नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है If Karta satisfies both the the additional conditions mentioned in the previous page, then the एच यू एफ वुड बी आर ओ आर अदरवाइज दी एच यू एफ वुड बी आर एन ओ आर ये हो गया रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एच यू एफ फिर आ जाओ रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ फर्म एओपीज एंड बी ओ आईज तो अ फर्म एओपी और बी ओ आई वुड बी रेजिडेंट इन इंडिया इफ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इस अफेयर इज सिचुएटेड होली और पार्टली इन इंडिया इफ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर इज सिचुएटेड होली आउटसाइड इंडिया दे वुड बिकम अ नॉन रेजिडेंट तो ये फर्म एओपी बी ओ आई कंपनी वगैरह के केस में आर ओ आर और एन आर एन ओ आर वाला कॉन्सेप्ट नहीं है इंडिविजुअल और एच यू एफ के केस में ये है ठीक है रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी देखो अ कंपनी वुड बी रेजिडेंट इन इंडिया इन एनी प्रीवियस ईयर इफ इट इज एन इंडियन कंपनी और इट्स प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इन दैट ईयर इज इन इंडिया अब ये प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट अभी आप लोगों को नाम से जितना समझ में आ रहा है वही बहुत है बाकी आप लोग सी ए फाइनल में इसके बारे में और डिटेल में पढ़ाई करोगे If the company is not an Indian company and its POEM is also not in India in that year, it would become a non-resident for that year. राइट right? तो ये रेजिडेंशियल स्टेटस खत्म हो गया अभी स्कोप ऑफ टोटल इनकम एक बार देख लेते हैं कि डिपेंडिंग अपॉन वेदर यू आर अ रेजिडेंट डिपेंडिंग अपॉन वेदर यू आर एन आर ओ आर डिपेंडिंग अपॉन वेदर यू आर एन आर एन ओ आर और डिपेंडिंग अपॉन वेदर यू आर नॉट अ रेजिडेंट आपकी कौन कौन सी इनकम का इंडिया में टैक्स लगेगा ठीक है कौन कौन सी इंडिया पर कौन कौन सी इनकम पर इंडिया वालों को आपको टैक्स देना पड़ेगा इंडियन गवर्नमेंट आपसे कब कब टैक्स लेगी तो अगर आप आर ओ आर हो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट हो तब तो आपकी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल हो जाती है ग्लोबल इनकम आपकी टैक्सेबल है दुनिया में कहीं से भी कुछ भी कमाओ आप इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स पे करो अगर आप आर बट एन ओ आर हो आर रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट हो तो फिर देखो इनकम विच इज रिसीव डीम टू बी रिसीव अक्रूड और अरिजन डीम टू अक्रूड और अराइज इन इंडिया जो इंडिया में इंडिया से उत्पन्न होगी वो वाली इनकम एंड इनकम विच अक्रूज और अराइज आउटसाइड इंडिया बींग डिराइव फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल इन और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया या इनकम भले ही आपकी बाहर जनरेट हुई हो लेकिन वो जो इनकम कहां से जनरेट हुई है इंडियन स्टैब्लिश बिजनेस से ठीक है तो अगर आप आर ओ आर हो तब तो सिंपली ग्लोबल इनकम आपकी टैक्सेबल हो जाएगी लेकिन अगर आप आर एन ओ आर हो तो फिर दो चीजें आपकी टैक्सेबल होंगी पहली बात तो अगर इंडिया आपकी अगर आपकी जो इनकम है वो इंडिया में ही अक्रूव हो रही है अराइज हो रही है रिसीव हो रही है ठीक है तो वो हो जाएगा या दूसरी कंडीशन अगर इनकम आपकी बाहर भी अक्रूव अराइज या रिसीव हो रही है लेकिन वो इंडियन स्टैब्लिश बिजनेस से हो रही है तो फिर उसका भी टैक्स आपको इंडियन गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा नॉन रेजिडेंट में आपको सिर्फ उस इनकम को उस इनकम पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टैक्स पे करना है जो इनकम एक्चुअली रिसीव्ड या डीम टू बी रिसीव्ड या अक्रूड और अराइज इन इंडिया हो रही है ठीक है आपको इंडियन गवर्नमेंट को सिर्फ इन इनकम्स पर टैक्स पे करना है एंड विद दिस हम लोगों का रेजिडेंशियल स्टेटस वाला टॉपिक भी खत्म हो जाता है राइट तो रेजिडेंशियल स्टेटस भी हमारा खत्म हो गया हम लोग आ जाते हैं रिटर्न फाइलिंग वाले पे अपना आज के मैराथन का आखिरी टॉपिक ठीक है आज के मैराथन का आखिरी टॉपिक रिटर्न फाइलिंग देखो प्योरली थियोरिटिकल है सो आई जस्ट रीड आउट एवरीथिंग जिससे आप लोगों को भी अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो देखो सबसे पहले हमारे पास है सेक्शन 139 थर्टी नाइन सब सेक्शन वन विच टॉक्स अबाउट एस एस सी इज रिक्वायर टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम कंपल्सरली तो किन किन एस को रिटर्न ऑफ इनकम कंपल्सरली फाइल करना होता है तो देखो पहला कंपनीज एंड फर्म्स वेदर वेदर हैविंग प्रॉफिट और लॉस और नील इनकम तो कंपनीज और फर्म्स को तो हर केस में चाहे प्रॉफिट हो चाहे ना हो रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना मैंडेटरी है
having an asset including any financial interest in any entity located outside india held as a beneficial owner or a beneficiary or who has a signing authority in any account located outside india whether or not having income chargeable to tax तो अगर आप आर ओ आर हो और आपका बाहर इंडिया के बाहर कोई भी एसेट है कोई भी बेनिफिशियल इंटरेस्ट है कोई भी बेनिफिशियरी इंटरेस्ट है तो फिर आपको इंडिया में रिटर्न फाइल करना पड़ेगा चाहे आपकी कोई इनकम आई हो चाहे ना आई हो इंडिविजुअल्स एच यू एफ एस बीओवाइज एंड आर्टिफिशियल जोटिकल पर्सन टोटल इनकम बिफोर गिविंग इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ चैप्टर सिक्स ए एंड सेक्शन फिफ्टी फोर चैप्टर सिक्स यानी डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम जो हम लोगों ने कल किया था और ये सेक्शन फिफ्टी फोर फिफ्टी फोर बी फिफ्टी फोर डी फिफ्टी फोर ई सी फिफ्टी फोर एफ ये कैपिटल गेन वाले एग्जामेशन हो गए हाँ कैपिटल फोन कैपिटल गेन्स वाले एग्जामेशन हो गई है एक्सीड्स द बेसिक एग्जामेशन लिमिट ठीक है एक्सीड्स द बेसिक एग्जामेशन लिमिट एनी पर्सन who during the previous year deposited more than 1 crore rupees in one or more current accounts maintained with a banking company or a cooperative bank theek hai income nahi hai lekin aapne 1 crore se zyada cash jama kiya to fir return file karo or has incurred expenditure of more than 2 lakh rupees for himself or any other person for travel to a foreign currency acha income koi nahi hai lekin bahar jane ke liye 2 lakh rupees kharch kar sakte ho return bharo has incurred expenditure of more than 1 lakh rupees towards consumption of electricity bhai saab bijli ka bill saal bhar ka tumhara saal bhar ka tumhara 1 lakh rupees ka aaya aur keh rahe ho income nahi hai return bharo aur fulfill such other conditions as may be prescribed ek due date of filing of return kya kya hota hai jinka audit required hota hai unka 31st october jinka audit required nahi hota hai unka 31st july aur ye jo transfer pricing wali cheez hoti hai 92e mein jo aap log ca final mein padhoge unke liye 30th november ek राइट सेक्शन टू थर्टी फोर ए इंटरेस्ट फॉर डिफॉल्ट इन फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम इसको हम लोगों ने कल पढ़ा था उसके साथ एडवांस uh, टैक्स वाले चैप्टर के साथ पढ़ा था मैं एक बार फिर से बता देता हूं अगर आपने ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग तक रिटर्न को फाइल नहीं किया तो जब भी आप फाइल करते हो तब तक जितने भी दिन होंगे आपको वन परसेंट पर मंथ या पार्ट ऑफ द मंथ तक इंटरेस्ट uh, पे करते रहना होगा ठीक है तो इंटरेस्ट अंडर सेक्शन टू थर्टी फोर एज पेबल वेर एन एस एस फर्निश द रिटर्न ऑफ इनकम आफ्टर द ड्यू डेट और डज नॉट फर्निश द रिटर्न ऑफ इनकम एस एस शाल बी लाइबल पे सिंपल इंटरेस्ट एट वन परसेंट पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ फॉर द पीरियड कमेंसिंग फ्रॉम द डेट इमीडिएटली फॉलोइंग द ड्यू डेट एंड एंडिंग ऑन द फॉलोइंग डेट्स अगर रिटर्न आपने फाइल कर दिया तो जब तक आपने रिटर्न फाइल किया तब तक अगर आपने रिटर्न फाइल ही नहीं किया तो फिर जब तक आपका असेसमेंट कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक However, where a CSE has paid taxes in full on or before the due date, interest under Section 34234A is not levyable. अगर आपने return file नहीं किया लेकिन आपने taxes पूरे pay कर दिए तो फिर 234A का interest नहीं लगेगा. फिर एक होता है 234F fees for default in furnishing return of income. ठीक. Where a person who is required to furnish a return of income under Section 139 fails to do so within the prescribed time limit under Section 139.1, he shall pay by way of a fee a sum of five thousand rupees. ठीक है तो दोनों चीजें लगेंगी 234 ए का इंटरेस्ट भी लगेगा अगर आपने लेट फाइल किया और अगर आपने ड्यू डेट ऑफ रिटर्न ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग तक आपने रिटर्न भी फर्निश नहीं किया तो 234 एफ की फीस भी लगेगी ए? 234 एफ फीस 5000 की फीस हाउएवर इफ द टोटल इनकम ऑफ द पर्सन डज नॉट एक्सीड फाइव लाख रुपीज द फीस पेबल शैल नॉट एक्सीड वन लाख रुपीज वन थाउजेंड रुपीज लेकिन अगर आपके जो भी टोटल इनकम है पांच लाख या उससे कम है तो फिर जो भी फीस है वो पांच की जगह एक ही रह जाएगी सेक्शन 139.3 कहते हैं रिटर्न ऑफ लॉस तो अगर आपको सेट ऑफ अगर आपको कैरी फॉरवर्ड करना है अगर आपको कैरी फॉरवर्ड करना है अपने सेट अपने लॉसेस वगैरह को सिर्फ दो चीजों का आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो बिना रिटर्न फाइल किए दो चीज कौन कौन सी अन एब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन और लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हम लोगों ने जब ये सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड वाला टॉपिक किया था तो इसके बारे में हम लोगों ने तब वहां पर भी बात की थी कि लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी या अन एब्जॉर्ब आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो इवन वेन यू हैव नॉट फाइल्ड द रिटर्न ऑफ इनकम इन केस ऑफ लॉस ठीक है लेकिन इन केस ऑफ लॉस हो चाहे इनकम हो कुछ भी हो रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी नहीं है बिल्कुल भी अगर आपको हाउस प्रॉपर्टी का लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है अनऑब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है लेकिन अगर आपको किसी भी और चीज का लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है तो फिर आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा इवन इफ यू हैव अ लॉस तो आप लॉस रिटर्न फाइल एन एस एस सी कैन कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ सेट ऑफ हिज और इट्स लॉसेज प्रोवाइडेड He has filed his return under Section 139.3 within the due date specified under Section 139.1. Exception: Case loss from house property and unabsorbed depreciation can be carried forward for set off, even though return has not been filed before the due date. Here, what is belated return? आप टाइमली रिटर्न को फाइल नहीं कर पाए तो एक कोई बिलेटेड रिटर्न फाइल करने की आपको देर दी हुई है कि कोई बात नहीं यार आप लेट रिटर्न फाइल कर दो, ठीक है? लेट रिटर्न फाइल कर दो. So, return of income by, for any previous year which has not been furnished within the time allowed under section 139.1 may be furnished at any time before the. So, late return file करने की limits क्या हैं? Three months prior to the end of the relevant year. 
थ्री मंथ्स प्रायर टू द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर दैट इज इकतीस बारह दो हजार बाईस फॉर प्रीवियस ईयर इक्कीस बाईस प्रीवियस ईयर इक्कीस बाईस कब खत्म होगा आपका प्रीवियस ईयर इक्कीस बाईस का असेसमेंट ईयर कब खत्म होगा असेसमेंट ईयर खत्म होगा इकतीस मार्च दो हजार तेईस में ठीक है प्रीवियस ईयर इक्कीस बाईस इसका असेसमेंट ईयर कब है बाईस तेईस है कब खत्म होगा इकतीस मार्च दो हजार तेईस को खत्म होगा इकतीस मार्च 2023 को खत्म होगा इससे पहले इससे तीन महीने पहले तो यानी 31 दिसंबर 2022 तक आप रिटर्न फाइल कर दीजिए या फिर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर फिर एक होता है रिवाइज रिटर्न आपने रिटर्न फाइल कर दिया लेकिन उसमें कुछ गलती निकल आई तो, तो देखो If any omission or any wrong statement is discovered in a return furnished under section 139.1 or belated return under section 139.4, थर्टी नाइन फोर यहां पर एक अक्सर कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को कि बिलेटेड रिटर्न को रिवाइज नहीं कर सकते ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बिलेटेड रिटर्न को भी रिवाइज किया जा सकता है रिवाइज रिटर्न में बी फर्निश बाई दस एस सी एट एनी टाइम बिफोर थ्री मंथ प्राइड टू दी एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर मतलब अगेन वही थर्टी फर्स्ट डिसंबर ट्वेंटी टू या फिर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर दस बिलेटेड रिटर्न कैन ऑल्सो भी रिवाइज उसके बाद सेक्शन 139 आता है कि आपको अपना परमानेंट अकाउंट नंबर बताना होगा तो कोटिंग ऑफ पैन इज मैंडेटरी इन ऑल डॉक्यूमेंट्स पर्टेनिंग टू द फॉलोइंग प्रिस्क्राइब्ड ट्रांजैक्शंस ठीक है इन ट्रांजैक्शंस में आपको हमेशा कंपलसरीली अपना पैन मेंशन करना होगा क्या क्या ट्रांजेक्शन है इन ऑल रिटर्न टू और कॉरेस्पॉन्डेंस विद एनी इनकम टैक्स अथॉरिटी तो इनकम टैक्स अथॉरिटी को अगर आप कोई भी रिटर्न दे रहे हो या उनसे कोई भी नोटिस वगैरह आए और आप उन नोटिस का जवाब दे रहे हो तो वहां पर आपका पैन मेंशन होना जरूरी होता है इन ऑल चालांस फॉर द पेमेंट वेनी सम ड्यू अंडर द एक्ट इनकम टैक्स एक्ट के अंदर अगर आप कुछ भी पेमेंट कर रहे हो तो उसके लिए चालान जो भी बनेगी उसमें आपको अपना पैन नंबर लिखना होगा इन ऑल डॉक्यूमेंट्स पर्टेनिंग टू सच ट्रांजेक्शन एंटर्ड इन टू बाई हिम एज मे बी प्रिस्क्राइब बाई द सी बी डी टी इन द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू फॉर एग्जाम्पल सेल और परचेज ऑफ मोटर व्हीकल पेमेंट इन कैश ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग फिफ्टी थाउजेंड रुपीज टू होटल अगेंस्ट बिल और बिल्स ऑफ एनी वन टाइम एक्सेट्रा ठीक तो अगर आपने मोटर व्हीकल खरीदी या 50,000 से ज्यादा होटल को कैश में पेमेंट किया तो फिर भी आपको पैन मेंशन करना पड़ेगा इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ पैन विद दी आधार नंबर इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ पैन विद दी आधार नंबर तो कई सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास आधार होगा लेकिन पैन नहीं होगा ठीक है तो आप पैन की जगह आधार भी मैंशन कर सकते हो तो इधर देखो Every person who is required to furnish or intimate or quote his PAN may furnish or intimate or quote his Aadhaar number in lieu of the PAN with effect from 1st September 2019. If Aadhaar आप कब quote कर पाओगे? 1st September 2019 के बाद से आप Aadhaar quote कर सकते हो PAN की जगह पर अगर If he has not been allotted a PAN but possesses the Aadhaar number, अगर आपके पास PAN नहीं है लेकिन Aadhaar number है has been allotted a pan and has intimated his aadhar number to prescribed authority in accordance with the requirement contained in section 139 AA2 ab ye 139 AA2 kya hai wo hum log yahan par padhenge theek hai to agar uske paas pan hai aur usne prescribed authority ko aadhar number intimate kar diya hai to bhi wo yahan par aadhar number bata sakta hai pan ki jagah par aadhar number bata sakta hai 139 AA quoting of aadhar number idhar dekho To be quoted, Aadhaar number is to be quoted by every person on or after 1st July 2017 in the application for allotment of PAN and in return of income. So 1st July 2017 के बाद PAN के लिए भी अगर आपको application डालनी है तो आपको Aadhaar number mention करना होगा और return of income में भी आपको Aadhaar number mention करना होगा. If a person does not have an Aadhaar number, the enrollment ID of Aadhaar application form issued to him at the time of enrollment shall be quoted. If the Aadhaar number has not been allotted, then the Aadhaar application form has been quoted. If the Aadhaar number has not been allotted, then the Aadhaar application form has been quoted. If the Aadhaar number has not been allotted, then the Aadhaar number has been quoted. If the Aadhaar number has not been allotted, then the Aadhaar number has been quoted. If the Aadhaar number has not been allotted, then the Aadhaar number has been quoted. If the Aadhaar number has not been allotted, then the Aadhaar number has been quoted. If the Aadhaar number has not been allotted, then the Aadhaar number has been quoted. 2021, ठीक है तो पैन अलॉट हो चुका है फर्स्ट जुलाई 2017 या उससे पहले और आप आधार नंबर लेने के लिए एलिजिबल हो ठीक है तो आप प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी को अपना आधार नंबर इंटीमेट कर दीजिए ऑन और बिफोर 30 जून 2021. फिर अब देखो सेक्शन 234 थर्टी फोर एच वेर पर्सन हु इज रिक्वायर टू इंटीमेट इज आधार नंबर एंड सेक्शन वन थर्टी नाइन डबल टू फेल्स टू डू सो ऑन और बिफोर द नोटिफाइड डेट दैट इज थर्टी एथ जून ट्वेंटी वन ही शाल भी लाइब पे सच फी एज मे बी प्रिस्क्राइब एट द टाइम ऑफ मेकिंग इंटीमेशन एंड सेक्शन वन थर्टी नाइन डबल टू आफ्टर थर्टी एथ जून टू थाउजेंड ट्वेंटी वन हावे सच फीस शैल तो वही चीज है जो यहाँ पर लिखी हुई है कि आप अपना आधार नंबर कोट करेंगे अगर आप आधार नंबर नहीं इंटीमेट कर पाए तो आप फीस भरेंगे और ये जो फीस है वो हजार तक ही होगी हजार से ज्यादा नहीं होगी then we have the last point one section 140a which talks about self assessment 
So where any tax is payable on the basis of any return required to be furnished under section 139 after taking into account. So where any tax is payable on the basis of any return required to be furnished under section 139, the assessee shall be liable to pay such tax together with the interest and fee payable. Tax be pay karo, interest be pay karo, fees be pay karo under any provision of this act or for any uh, uh, of this act for any delay in furnishing the return or any default or delay in payment of uh, advance tax before the furnishing before furnishing the return theek hai to ek to 234 hum logo ne kya kya dekha humne 234a dekha interest on late, uh, late filing of return fir humne 234b dekha tha deferment of tax wala short payment of tax wala advance tax wala 234c dekha tha deferment of advance tax wala ye humne dekha tha short payment of advance tax ye humne dekha tha deferment of advance tax aur ye tha late filing of return aur 234f ki fees bhi dekhi thi ki agar aap income uh, return of income ko late file karte ho to 234f ki isme fees lag jati hai theek hai to wo bola ja raha hai ki agar aap ka jo bhi tax payable hota hai aap usko pay kariye after taking into account what the amount of tax which is already paid the tds ya tcs ya 89 wali relief or salary wali relief ya any tax credit claim to be set off in accordance with the provisions of section 115 jd and any tax and interest payable as per the provisions of section 191 2 theek hai to agar ye sab aap kar chuke ho uske baad aapka koi bhi tax payable aata hai to wo wala tax including the interest together with the interest and fee payable wagera wo sab kuch aap pay karoge Last point, where the amount paid by the SSE under section 140A1 falls short of the aggregate of the tax. Falls short of the aggregate of the tax. Jitna bhi aapne pay kiya, wo agar tax se bhi kam pay kar paaye. Jitna tax banna tha, usse kam pay kar paaye. Interest and fee as aforesaid, the, uh, the amount so paid shall first be adjusted towards the fee payable and thereafter towards interest and the balance shall be adjusted towards the tax payable. Theek hai? Toh suppose aapko 1 lakh rupay ka tax pay karna tha. Ek, aapko 30,000 rupay ka interest pay karna tha. आपको 20000 रुपए की फीस पे करनी थी टोटल कितना आपको 1.5 लाख रुपए पे करना था ठीक आपने पे किया 40 1 लाख 40000 तो हम मानेंगे कि सबसे पहले आपने फीस पे कर दी पूरी 20000 की फीस पूरी आपने पे कर दी फिर हम मानेंगे आपने 30000 का इंटरेस्ट पूरा का पूरा पे कर दिया और फिर ये टैक्स में आपने सिर्फ 90000 पे किया टैक्स में आपने सिर्फ 90000 पे किया ठीक है क्योंकि ये जो 10000 का बचा हुआ टैक्स है उस पर और जितनी देर से करते रहोगे उतना और इंटरेस्ट और फीस वगैरह लगता रहेगा ठीक है तो ये हो गया कि पहले उसको पहले उसको एडजस्ट करेंगे टुवर्ड्स अ फी पेबल फिर इंटरेस्ट फिर उसको एडजस्ट करेंगे टुवर्ड्स टैक्स पे ठीक है तो अब मैं आपको फटाफट से बता देता हूं कि आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन कैसे ले सकते हैं तो आप अनअकैडमी की वेबसाइट पर आएंगे यहां पर आप लोग स्टार्ट लर्निंग पर क्लिक करेंगे स्टार्ट लर्निंग पर क्लिक करते ही आपके सामने ये वाला पेज आएगा तो यहां पर आप सीए पर क्लिक करिएगा फिर आप अपना गोल सीएस इंटरमीडिएट सेलेक्ट कर लीजिएगा उसके बाद आपके सामने ये वाला पेज खुलेगा यहां पर आप लोग गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करिएगा गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने तीन ऑप्शंस आएंगे आइकॉनिक प्लस और लाइट आप तीनों के बेनिफिट्स आपस में देख सकते हो और जब आप सेलेक्ट प्लस पर क्लिक करोगे आपके सामने ये ऑप्शंस आ जाएंगे प्राइसेस के आप यहां पर अपनी पसंद का 10 ईयर सेलेक्ट करके मेरा कोड डाल दीजिएगा निश 10 और अप्लाई कर दीजिएगा तो आप लोगों को मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाएगा जो कि अभी इस समय 10% चल रहा है हो सकता है Thank you so much for watching everyone. Take care. I'll see you in the next session.